Gentlemen, please stand up for Turkmenistan national anthem Sheshalu Eva Lal Shabuj Bangladesh Jati O Shongit. शुभ प्रदर्शक अपनरा देखचन एफसी और उर्दू बीच 
প্রমিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বের খেলা এইচ গ্রুপের খেলা চলমান রয়েছে বাংলাদেশে এবং যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তিনটি দল একই গ্রুপে ইসলামিক রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান বাংলাদেশ এবং তুর্কমেনিস্তান প্রথম ম্যাচে এক সাত গোলে তুর্কমেনিস্তান পরাজিত হয়েছে এবারের আসরে প্রতিপক্ষ ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের বিরুদ্ধে প্রখান্তরে বাংলাদেশের আজকের প্রথম ম্যাচ ফটো সেশন সবুজ সাদা রঙের জার্সি সবুজ রঙের প্যান্ট সাদা রঙের শখ পরিহত অবস্থায় তুর্কমেনিস্তান প্রখান্তরে বাংলাদেশের ফুটবলের এক গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় যে প্রমিলা ফুটবলাররা তৈরি করেছেন তারা পরিহত অবস্থায় রয়েছেন লাল রঙের জার্সি লাল রঙের প্যান্ট এবং লাল রঙের শখ পরিহত অবস্থায় রয়েছে আজকে উভয় দলে যারা মূল একাদশে খেলবেন বাংলাদেশ দলে রূপনা চাকমা দলীয় অধিনায়ক নাসরিন আখতার মোসাম্মদ সুরমা জান্নাত আফিদা খন্দকার সোহাগি কিস্কু স্বপ্না রানি মাফুজা খাতুন শাহেদা আক্তার রিফা আকলিমা খাতুন আইরিন খাতুন এবং ইতি খাতুন চিপ কোচ বা হেড কোচ রয়েছেন গোলাম রব্বানি ছোটন প্রখান্তের প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানের হয়ে প্রথম একাদশে যারা খেলবেন আমান বে জিয়াওয়া আয়েশা গোলরক্ষক মিরোভা মারিয়া কুরবানোভা পারভানা দুর দিয়েভা ইজে গুল আতা জানোভা লেইলি মিনা গাজেভা কামিলা গত ম্যাচে গত প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের বিরুদ্ধে যে গোলটি হয়েছিল তার পা থেকে এই গোলটি অন্তত অর্জন করেছিল তুর্কমেনিস্তান এবং জার্সি নাম্বার নয় রয়েছেন মামে ডোভা জায়েন দলীয় অধিনায়ক মাম মেড ডোভা মালিকা জার্সি নাম্বার দশ জার্সি নাম্বার চোদ্দ মুমি নোভা জুবাইদা হাইপোভা লালে ওমরু জাকোভা আইলারা এবং ভাগানোভা শাহ সেনেম রয়েছেন শেষ খেলোয়াড় জার্সি নাম্বার বাইশ কোচ রয়েছেন মিনগা জোভ কামিল মিনগা জোভ কামিল কোচের দায়িত্ব জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তারা স্বাধীনতা লাভ করে তখন কিন্তু এই কোচ গোলরক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন যদিও তিনি রক্ষণবাগের খেলোয়াড় চুয়ান্ন বছর বয়স বাংলাদেশের কোচ থেকে গোলাম রাব্বানী ছোটনের থেকে কামিল মাত্র কয়েক দিনে একই সময় জন্ম বাংলাদেশ দলের রুকমা চাকমা নাসরুন আক্তার মোস্তাম্মদ শর্মা জান্নাত অফিদা খন্দকার সোহাগি কিস্কু স্বপ্না রানি মাফুজা খাতুন শাহেদা আক্তার রুইফা মোসাম্মদ আকলিমা খাতুন আইরিন খাতুন এবং মোসাম্মদ ইতি খাতুন রয়েছে মূল একাদশে বাংলাদেশে ম্যাচ রেফ্রি আজকে যারা রয়েছেন সিরান সিরিয়ার আলেশ্বর বা দৌর তিনি বাসি বাজালেন এবং কিক অফের মধ্যে শুরু হয়ে গেল আজকের এইচ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচ যে ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে স্বাগতিক বাংলাদেশ অল রেড স্বাগতিক বাংলাদেশ গতকালকে অল রেড ছিল ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান এই মুহূর্তে রিপা রাখতে পারেনি রক্ষণবাগের সেন্টার ডিফেন্স কুরবা নোভা তিনি ক্লিয়ার করলেন থ্রো ইন থেকে এক সাত গোলে বাংলাদেশ অন্তত ইরান জয়লাভ করেছিল ইরানের কাছে পরাজিত হয়েছিল তুর্কমেনিস্তান বাংলাদেশ আজকে চাইবে একটি বড় ধরনের ব্যবধানে অন্তত জয় দিয়ে শেষ করে এই টুর্নামেন্টে যে অনেক বড় বড় জয় অঙ্কিত হয়েছে এবারের আসরে সেই কথাগুলো অবশ্যই আপনাদের আমরা জানাবো সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু আপনারা যারা আমাদের দর্শক আমাদের সাথে রয়েছেন গত ছয় তিন তারিখে গোয়াম শূন্য তেরো গোলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিল এবং সিঙ্গাপুর ভিয়েতনামের কাছে শূন্য এগারো গোলে পরাজিত হয়েছে এবং চাইনিজ টাইপের চোদ্দো শূন্য গোলে তাজিকিস্তানের কাছে তাজা তাজাকিস্তানকে পরাজিত করেছে এবং সেই ম্যাচে সবচেয়ে বড় জিনিস হে ঝিয়া সিওয়ান তিনি একাই দশটি গোল করেছেন একটি ম্যাচে চোদ্দো গোলের দশ গোল অর্থাৎ ত্রিপল হ্যাট্রিকের একটি অনবদ্য গৌরব র উজ্জ্বল পরিসংখ্যান তিনি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন আক্রমণে তুর্কমেনিস্তান কিন্তু রক্ষণ বাঘ থেকে ক্লিয়ার করলেন ডান পাশে বাংলাদেশ দলের শাহেদা আক্তার রিপা জার্সি নাম্বার দশ ছোট্ট করে অহটে অসাধারণ ড্রিবেল করে সামনে পাঠিয়েছেন সতীর্থ স্বপ্না রানি রাইট উইং দিয়ে ক্রস করবেন ক্রস কিন্তু নেয়ার পোস্টে গোলরক্ষক আমান ওয়ের ডি ও আয়সা তিনি তার গ্রিপে তিনি কন্ট্রোল করলেন যথেষ্ট অল নীল রঙের নীল রঙের জার্সি রয়েছে সাদা স্টেপ রয়েছে নীল রঙের শর্টস এবং নীল রঙের সকস পরিহত অবস্থায় রয়েছে হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ঠ সিফায় মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এফসি অরুদ্ধ বিশ প্রমিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে এইচ গ্রুপের খেলা এবং প্রত্যেকটি ম্যাচে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ইউটিউব চ্যানেলে তাদের এই ম্যাচগুলো সরাসরি লাইভ করছে আপনারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ম্যাচগুলো উপভোগ করতে পারবেন সুপ্রিয় দর্শক তবে আটটি গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে এ গ্রুপে রয়েছে চায়না লাউস হংকং ফিলিপাইন্স নেপাল নর্দার্ন মারিয়ানা আইসল্যান্ড প্যালেস্টাইন এবং ইউনাইটেড আরব রয়েছে 
बी ग्रुपे जो मैचगुल हे प्यालेस्टाइने प्रकान सी ग्रुपे खेला अस्ट्रेलिया किर्गिस्तान गुआम इरक से किर्गिस्तान खेला हे मूल बाछाई पर्व खेलागुलू डी ग्रुपे रोचे लेबानन जर्डान मंगोलिया এবং ভুটান সেই খেলাগুলো হচ্ছে অবশ্যই জর্ডানে প্রকান্তর ই গ্রুপের খেলা চাইনিজ তাইপে থাইল্যান্ড তাজিকিস্তান থাইল্যান্ড রয়েছে হোম হোস্ট এবং এফ গ্রুপের খেলা চলছে ভিয়েতনাম ইন্ডিয়া ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যে সে ম্যাচে হোস্ট হয়েছে ভিয়েতনাম জি গ্রুপের খেলাগুলো হচ্ছে মায়ানমার ম্যালয়েশিয়া কম্বোডিয়া এবং পাকিস্তানের মধ্যে কম্বোডিয়া হোস্ট করছে প্রকান্তর এই গ্রুপে ইরাক বাংলাদেশ তুর্কমেনিস্তান বাংলাদেশ হোস্ট করছে এবারে এই এইচ গ্রুপে বাছাই পর্বের প্রথম রাউন্ডের খেলা ব্যাক পাস করলেন রক্ষণ বাগে লেইলি থ্রোইনের বিনিময়ে পাঠিয়ে দিলেন প্রথম থেকেই লাল সবুজের বাংলাদেশ আপনারা জানেন যে গত বাইশ দু সালে বাংলাদেশ তিন এক গোলে প্রথমবারের মতো সিনিয়র সাব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রমিলা ফুটবলে তিন এক গোলে স্বাগতিক নেপালকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুর গৌরব অর্জন করেছিল সামসুন নাহার জুনিয়র এসে প্রথম স্বর্ণালি গোলের কথা আমাদের মনে রয়েছে ইউরোপিয়ান স্টাইলে যেভাবে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে উড়ন্ত বলে অন এয়ারে যেভাবে ডিফ্ল্যাক্ট করে তিনি গোল করেছিলেন তার স্বর্ণালি সফট টাচ দিয়ে সেই গোলে এগিয়ে যায় এরপর আরও একটি গোল বাংলাদেশের কৃষ্ণরানী সরকার করলে দুই ষোলো লিড আসে পরে অবশ্য ওই নেপাল একটি গল পরিশোধ করেছিল তখন তুমুল লড়াই চলছিল দশরথ স্টেডিয়ামে শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন স্বপ্ন ওই স্বপ্না রানী শেষ কফিনের প্রেকটি অঙ্কন করে দেন নেপালের দশরথ স্টেডিয়ামে স্বাগতিক নেপালের বিরুদ্ধে তৃতীয় গোলটি করেন এবং তখনই গ্যালারি আস্তে আস্তে শূন্য হতে থাকে বাংলাদেশে জয় নিশ্চিত হতে থাকে প্রথমবারের মতো সাফ শিরোপার সাথে প্রমিলা ফুটবলাররা আলিঙ্গন করতে সুযোগ পায় ব এই মুহূর্তে বল নিয়ে সাহেদ আক্তার রিপা বা পায় ক্রস হেড হওয়ার সম্ভাবনা রাখতে পারলেন না ক্রসের সঠিক সময় সঠিক জায়গায় গিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের খেলোয়াড় আক্রক আক্রমণ ভাগে তিনি কিন্তু কাজের কাজ আফিদা খন্দকার ওই বলে টাচ করতে পারলেন না গোল করতে পারলেন না গোলরক্ষক নিজেই আয়সা বল বসিয়েছেন গোলিয়ার টপ অ্যাক্সেস লাইনে ডান প্রান্তে নিজে নিরমিকাল নিউমেরিকাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য তিনি কিকটি করলেন হেড হলো পাল্টা আক্রমণ দলীয় অধিনায়ক রয়েছেন জেরেন ব্যাক পাস করলেন গোলরক্ষক আয়সা সেখান থেকে রিপা সাহেদ আক্তার রিপা ডার একজনকে খেলোয়াড়কে কাটানোর চেষ্টা কিন্তু তাকে রক্ষণ বাঘ থেকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা লেলি ডান প্যাক ক্রস কিন্তু শর্টে জোর নেই ক্রসে জোর থাকতে আবার পেছেন সাহেদ আক্তার রিপা কিন্তু না দুর্বল শর্ট লক্ষ্যপৃষ্ঠ নেয়ার পোস্টের অনেক বাইরে দিয়ে গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে ইরাক যদিও ইরান যথেষ্ট ভালো খেলেছে প্রথম ম্যাচে পাত্তাই দেয়নি এবং একটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছিলাম সেই ম্যাচে যে খেলেছিলেন আয়সা সে আয়সাকে কিন্তু তারা দূরপাল্লা শটে বহুবার পরাস্ত করেছিল আজকে কি পারবে দি ব্যাঙ্গল টাইগাররা বা বাংলাদেশের অরুদ্ধ ওমেন যে বিশ ওমেন দলে যারা রয়েছে তারা নিশ্চয় সাধ্য মতো চেষ্টা করবে এই মুহূর্তে বল আইরিন খাতন রাখতে পারেননি ব্যাক পাস গোলরক্ষক রয়েছেন রূপনা চাকমা বাংলাদেশ দলের প্রমিলা ফুটবল দলের রক্ষণ ভাগের বা গোল বারের অতন্দ্র প্রহরে তিনি রাঙামাটির মেয়ে কি অসাধারণ তার শৈল্পিক ক্রিয়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে সাফ সিনিয়র সাফ জুনিয়র একের পর এক শিরোপা জয়ে তার মূল্যবান অবদান রাখছে মাঝ মাঠ থেকে কাটাচ্ছেন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা সোহাগি কিস্কু ছোট্ট করে স্কোয়ার বার প্রান্তে উদ্দেশ্য ইতি খাতুন সেখান থেকে আবারও মা প্রান্তে রাখতে পারলেন না পার্শ্বরেখার বাইরে বল চলে যায় শেষ পর্যন্ত থ্রোইন মিন গাজেওয়া ক্যামিলা তাকে মার্কিং রাখতে হবে জার্সি নাম্বার সাত এই মুহূর্তে অবশ্য বল হাতে রয়েছে মিরোবা মরিয়া জার্সি নাম্বার তিন রাইটিং ব্যাক মিরোবা এবং দলীয় অধিনায়ক রয়েছেন সেন্টার ডিফেন্স পজিশনে খেলছেন জেরেন সাথে বাংলাদেশ দলের রক্ষণ ভাগের সেন্টার ডিফেন্স ওখানে সুরমা জান্নাত বল পেয়েছেন এই মুহূর্তে আবার নাসরিন আক্তার নাসরিন সুরমা জান্নাত ছোট্ট করে সামনে উদ্দেশ্যে সোহাগি কিস্কু আবারও সুরমা জান্নাত সেখান থেকে দেখছেন কাকে দেবেন সুইচ করলেন ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য সাহেদা আক্তার রিপা কন্ট্রোল করতে পারেননি সাহেদা আক্তার রিপা শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোল কিন্তু করতে পারলেন না বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলে ফাউল থ্রো নির্দেশ দিয়েছেন ম্যাচে তিনজন চার তিন ম্যাচ অফিসিয়াল আলেশ্বর ব্রদ্দৌর সিরিয়া রোবা জারকা সিরিয়া এবং হাইথি ফং ভিয়েতনাম ফোর্থ অফিসিয়াল রয়েছেন কানেমাৎসু হারুনা জাপান কানেমাৎসু হারুমা জাপান এই মুহূর্তে অবশ্য আমরা রোক রোক আবারও ফালত্র আবারও ফালত্র কিরগিস্তানের বিরুদ্ধে কিরগিস্তানের রক্ষণ ভাগের কুরবা নৌ ওপার ভায়না তিনি ফালত্র করেছিলেন বাংলাদেশ দলের ইতি খাতুন তিনি এসেছেন রাইটিং ব্যাক 
অনেকটা উপর উঠে এসে থ্রো করার চেষ্টা পাল্টা থ্রো রক্ষণ বাগ থেকে আবারও ক্লিয়ার করলেন ওখানে আইলারা আইলারার পায়ে লেগে বল চলে যায় পার্শ্বরিকের বাইরে বাংলাদেশ দলের কন্ট্রোলে বল নিয়ে স্বপ্না রানী ওখানে ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে অনেক দাঁড়িয়েছিলেন দীর্ঘকায় কিন্তু প্রতিপক্ষ কিগিস্তানের খেলোয়াড়রা বাংলাদেশ দলের এই মুহূর্তে লেফটিং ব্যাক নাসরিন আক্তার ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য রূপনা চাকমা হাই প্রেসিং ফুটবল খেলছে এই মুহূর্তে লেন তপ পিচের প্রতিপক্ষ তুর্কি মিনিস্তারের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা ব্যাক পাস করলেন রুকমা চাকমা কাকে দিবেন একজন খেলোয়াড় তাকে প্যান্ট বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন হাইপোভা হাইপোভা জুলালে সেখান থেকে আবারও বল পেয়েছেন এই মুহূর্তে সুরমা জান্নাত জার্সি নাম্বার চার সেন্টার মিড ডিফেন্স পজিশনে খেলেন নিজের কন্ট্রোলে রাখতেন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন বাগানোভা বাগানোভা রাখতে পারেননি বল পেছেন মাঝখানে ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশ দলের আদিফা আফিদা খন্দকার মিস করলেন আফিদা খন্দকার মিস করেছেন ছোট্ট করে স্কোয়ার উদ্দেশ্য ইতি খাতুন ইতি খাতুন সামনে বাড়িয়েছেন স্বপ্ন রানী কিন্তু রাখতে পারেনি তাকে বাধা দিচ্ছিলেন মাম্মেডোভা মালিকা মাম্মেডোভা মালিকা সেখান থেকে রক্ষণ ভাগে কুরবানোভা পারভানা কুরবানোভা পারভানা এখ এই মুহূর্তে বল বাংলাদেশ দলের জার্সি নাম্বার সার স্বপ্ন রানী স্কোয়ার ওখানে ওখানে উচিত ছিল সুইচ বাম দিকে রাখতে ঠিক মতো করতে পারেননি তারপরও বাংলাদেশ দলের আক্রমণ আক্লিমা খাতুন কিন্তু কাটব্যাক বা ক্রস কোনোটি করতে পারলেন না সঠিক সময় আবারও সুযোগ সম্ভাবনা এবারে কিন্তু সেম সাইড হলো বাংলাদেশ দলের ওখানে মেহফুজা খাতুন তো কিছুটা নিজেরা নিজেরাই নিজেদের হিল চার্জ করতে গিয়েছিলেন সেই হিল চার্জ কিন্তু নিজেদের মধ্যে লাগে এবং এই মুহূর্তে লেন্থ অফ পিচে তুর্কি মেনিস্তানের একজন খেলোয়াড় কিন্তু আঘাতজনিত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু দুই দলের দুই কোচ বাংলাদেশ দলের কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটন যার অধীনে বাংলাদেশ দু হাজার সালে সাব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অরণ্য গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ অনুর্ধ ফুট ফুট পনেরো প্রমিলা ফুটবল সাব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অর্থাৎ একের পর এক শিরোপা কিন্তু এই কোচের হাত ধরে বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে প্রখান্তরে প্রতিপক্ষ দলের কোচ কমিল মিন মিনগা জৌয়া তিনি রয়েছেন প্রতিপক্ষ তিনি অবশ্য সিনিয়র তিরকি তুর্কি মিনিস্তানে সিনিয়র প্রমিলা দলেরও কোচের দায়িত্ব পালন করছেন এই চুয়ান্ন বছর বয়স্ক এই কোচ তিনি উনিশশো সালের একুশে জুন তার জন্ম এক পাঁচ পিস সাত ইঞ্চি উচ্চতা এবং তিনি ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার তুর্কি মিনিস্তানের হয়ে দু হাজার বিয়ার উনিশশো বিরানব্বই থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত খেলেছেন তবে ম্যানে জেরিয়াল ক্যারিয়ার তুর্কি মিনিস্তান ওমেন দল দু সাল থেকে তুর্কি মিনিস্তানের প্রমিলা সিনিয়র ফুটবল দলের কোচের দায়িত্ব পালন করছেন তবে এই মুহূর্তে অনুর্ধ বিশ তুর্কি মিনিস্তানের প্রমিলা ফুটবল দলেরও কোচের দায়িত্ব পালন করছেন রক্ষণ ভাগ থেকে ছোট্ট করে স্কোয়ার সতীত্ব মধ্য মাঠে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা বাংলাদেশ মাঝ মাঠ থেকে এবার রাইটিং ব্যাক উদ্দেশ্য ইতি খাতুন সেখান থেকে সায়দা আক্তার রিপা একজনকে কাটিয়ে ক্রস তাকে ইন্টারসেপ্ট করলেন অসাধারণভাবে ব্লক তৈরি করলেন মামেডো বা মালিকা মামেডো বা মালিকা জার্সি নাম্বার দশ ব্লক তৈরি করলেন চার চার দুই ফরমেশনে খেলছে কিরগিস্তান প্রকান্তরে বাংলাদেশও খেলছে চার চার দুই ফরমেশনে তবে এই মুহূর্তে একের পর এক আক্রমণ নিশ্চয়ই কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর খেলবে তুর্কি মিনিস্তান প্রখান্তরে বাংলাদেশ চেষ্টা করছে কিন্তু গোল করার আক্রমণ ভালো করলো যেটি অভাব এখন পর্যন্ত যখন ঘড়ির কাটা বলছে এগারো মিনিটের খেলা শেষ প্রান্তে তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যেটি অভাব সেটি হলো শুটিং পাওয়ার মনে হচ্ছে কম রয়েছে এই অনুর্ধ বিশ প্রমিলা ফুটবলে ভালো কিছু করতে হলে দূরপাল্লা শটে অভ্যস্ত হতে হবে ক্রসগুলো ভালো হতে হবে এবং স্পট জ্যামগুলো ভালো হতে হবে পেনাল্টি বক্সে হেড করার জন্য জানি না সেই কাজগুলো কতটুক তবে স্পিড রয়েছে মুভমেন্ট ভালো রয়েছে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের তবে ওই একটি কথা বললাম যে শুটিংয়ে কিছুটা দুর্বলতা আমরা লক্ষ্য করছি এখন পর্যন্ত এগারো মিনিটের খেলায় তবে স্কিলের কমতি নেই বিশেষ করে সাইদ আক্তার রিপা যথেষ্ট স্কিল তিনি পরিদর্শন করছেন প্রদর্শন করছেন আজকের ম্যাচের লেন্থ অফ পিচে প্রতিপক্ষ তুর্কি মেনিস্তানের এখন পর্যন্ত উভয় দল দু হাজার দুই সালে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিল অনুর্ধ বিশ এফ সি ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ 
হোস্ট হয়েছিল ইন্ডিয়া সেখানে জাপান দুই এক গোলে পরাজিত করেছিল চাইনিজ তাইপেকে দু সালে সাউথ কোরিয়া তিন শূন্য গোলে চায়নাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় তবে দু সালে চায়না এক শূন্য গোলে নর্থ কোরিয়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দু সালে নর্থ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া এক শূন্য গোলে জাপানকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং এরপর দু হাজার নয় দু হাজার সালে জাপান দুবার একজন একবার সাউথ কোরিয়াকে একবার নর্থ কোরিয়াকে পরাজিত করে পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আক্রমণে বাংলাদেশ ব্রা প্রান্ত থেকে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে গোলের সম্ভাবনা ব্যাক পাস করলেন দূর থেকে দুর্বল শট দূর থেকে দুর্বল শট কঠিন নিশানা ভেদি কিক করতে হবে সেটি হলো না তবে ওই যাওয়ার আগে দলীয় অধিনায়ক মামে ডোভাজেনের পায়ে লেগে বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে গোল কিক ওখানে কর্নার কিক বাংলাদেশের উড়ুকুলে কর্নার কিক করার জন্য স্বপ্না রানী বল নিয়ে বল বসিয়েছেন নিজে কিক করার জন্য মাঠের দর্শকের সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ বাংলাদেশের লাল সবুজের বাঘিনীরা খেলছে তবে যেই উত্তাপ প্রথম থেকে ছড়াবে যে ভেবেছিলাম সেই ধরনেরই ভালো খেলছে আক্রমণের পর আক্রমণ তবে শুটিং পাওয়ারে কিছুটা প্রবলেম রয়েছে ওই গোল করার জন্য যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাখতে পারলেন না দ্রুত গতিতে বল নিয়ে আকলিমা খাতুন তার পায়ে লেগে বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কাউরে গোল কি টপ অ্যাক্সেস লাইন যেটি রয়েছে গোল এরিয়ার তার ডান প্রান্তে টপ অ্যাক্সেস লাইনের উপরে বল বসেছেন গোলরক্ষক আমান বের ডিয়াওয়া আয়েশা অল নীল এবং তুর্কেমেনিস্তান যারা রাশিয়া থেকে একানব্বই সালে স্বাধীনতা লাভ করে তারা কিন্তু এখন পুরুষ ফুটবলে অবশ্যই তারা খুব ভালো করছে তবে প্রমিলা ফুটবলে হাটিয়াটি পাকা পাপা করে তারা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে প্রথম ম্যাচে এক সাত গোলে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের বিরুদ্ধে তারা এই হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ট শহীদ সিফাই মেহমুদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে পরাজিত হয়েছিল এক সাত গোলে সেই ইরাকের বিরুদ্ধে ইরানের বিরুদ্ধে কিন্তু বাংলাদেশ বারো তারিখে ম্যাচ খেলবে সে ম্যাচটি হাড্ডাড্ডি লড়াই হবে তবে বাংলাদেশ থ্রোইন তুর্কেমেনিস্তানের রুকুলে চোদ্দ মিনিটে খেলা চলমান হয়েছে তুর্কেমেনিস্তান রাইটিং ব্যাক আবারও ফল থ্রো বাংলাদেশের রুকুলে পাল্টা থ্রো অন ইয়ারে খেলছে কিছুটা অন গ্রাউন্ডে খেলতে হবে মাথা হেড পরি অবস্থায় হেড পরিহত অবস্থায় ভাগানোভা শাসেনম ভাগানোভা শাসেনম রাখতে পারেন ইন্টারসেপ্ট হলো বল দিয়ে দিবেন শায়দা আক্তার রিপা ইন্টারসেপ্ট হয়েছে মাঝখানে ওখানে রয়েছেন আইলারা জার্সি নাম্বার আঠারো বলের পিছনে এই বোর্ডে ছুটছেন হাই প্রভা লালে হাই প্রভা লালে সেখান থেকে বাংলাদেশ দলের আকলিমা খাতুন জার্সি নাম্বার এগারো একজন খেলোয়াড়কে ডিবিল করে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কাকে দেবেন কিন্তু না ব্লক তৈরি করেছিলেন মামে ডোবা জয়েন দলীয় অধিনায়ক তার পায়ে লেগেই লক্ষ্যপ্রস্ট হয়ে যায় দূর থেকে দূরপাল্লা সলে শটের প্রচেষ্টা বাংলাদেশ দলের ওয়াইন খাতুনের আবারও ব্লকে লেগে বল ফেরত যায় একেবারে রক্ষণ ভাগে যেখানে আফিদা খন্দকার রয়েছে বল ব্যাক পাস করলেন বল ব্যাক পাস করলেন গোলরক্ষক রূপমা চাকমা সেখান থেকে মোসামদ শর্মার জন্নাত আবারও রাইটিং ব্যাক ছোট্ট করে নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করে পরিকল্পিত আক্রমণ সানারও সুন্দর প্রচেষ্টা লাল সবুজের বাঘিনীদের মধ্যে লেন্থ অফ পিচে আমরা লক্ষ্য করছি এই মুহূর্তে প্রতিপক্ষ তুর্কিমিনিস্তানের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে সুইচ করেছেন বল দিয়েছেন আকলিমা খাতুনের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে ব্যাক পাস উদ্দেশ্য মাহফুজা খাতুন জার্সি নাম্বার আট আবারও আকলিমা ওয়ান টু করার চেষ্টা কিন্তু উচিত ছিল আকলিমার বল ধরে ঘুরে যাওয়া সেটি হলো না আবারও ওয়াল করার চেষ্টা হলো না সেখান থেকে ইন্টারসেপ্ট হলো রক্ষণ ভাগে ওখানে ব্যাক পাস করলেন সেখান মারিয়া 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 কাকে দিলেন এখনও রক্ষণ বাঘ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলেন লেলি লেলি ক্লিয়ার করলেন একজন খেলোয়াড় তুর্কিমেনিস্তানের আমরা লক্ষ্য করছি যে মাঠে পড়ে রয়েছে তার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য প্রাণান্তর অন্তত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তুর্কিমেনিস্তানে যারা খেলোয়াড় কাছে রয়েছেন তারা চেষ্টা করছেন তাকে মাঠে ফিরিয়ে আনার জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা অবশ্য করছেন তবে ফিজিও যারা রয়েছেন তুর্কিমেনিস্তানের টিম মেডিকেল টিম যারা রয়েছেন তারা কিন্তু মাঠে প্রবেশ করেছেন একজন খেলোয়াড় আঘাতজনিত কারণে মারলেন তা পিচে পড়ে রয়েছেন এবং যারা ক্লান্ত তারা পানি পার করবেন প্রকান্তর কিছুটা আলোচনা করে নিচ্ছেন এখন পর্যন্ত ১৬ মিনিটের খেলা অতিবাহিত হয়েছে সতেরো মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে হাড্ডাড্ডি লড়াই হবে কিন্তু যে লড়াই লাল সবুজের বাঘিনীরা জয় দিয়ে শেষ করে ওই বারো তারিখে প্রতিপক্ষ ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সে প্রত্যাশা আমাদের সবসময় থাকবে তাদেরকে ঘিরে কেননা আমরা জানি যে সুপ্রিয় 
দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন যে ইরান একবার খেলেছিল মূল রাউন্ডে প্রথম রাউন্ডে সেবার তারা তিনটি ম্যাচ খেলেছিল তিনটিতে পরাজিত হয়েছিল প্রখান্তরে বাংলাদেশ এখনও এফসি অনূর্ধ বিশ প্রমিলা চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে খেলার কিন্তু কোনো সুযোগ এখনও তারা পায়নি এবং নিশ্চয়ই এবার একটি সুযোগ রয়েছে সেকেন্ড রাউন্ডে উঠে যাওয়ার যদি বাংলাদেশ আজকের ম্যাচে তুর্কিমেনিস্তানকে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানকে পরাজিত করতে পারে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশও কিন্তু অন্যতম দাবিদার হবে পরবর্তী রাউন্ডে উঠে যাওয়ার জন্য সেই জন্য অন্তত বাংলাদেশ সাধ্যমতো চেষ্টা তো অবশ্যই করবে এই ম্যাচে ভালো একটি ফলাফল বের করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবে এখন পর্যন্ত এফসি অনূর্ধ বিশ চ্যাম্পিয়নশিপে ছবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাপান এটি সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য গৌরব কিন্তু একমাত্র জাপানের রয়েছেন যারা ছবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রখান্তরে সাউথ কোরিয়া দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নর্থ কোরিয়া একবার এবং চায়না একবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে মোট মোট দশবার খেলা হয়েছে তবে জাপান সাউথ কোরিয়া যারা দশবারই পার্টিসিপেট করেছে মূল পর্বে গোলরক্ষক আয়সা পাউন্ড কিক করবেন পেনাল্টি বক্সের টপ অ্যাক্সেস লাইন থেকে সামনে পাঠালেন উদ্দেশ্য দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় হাই হাইপোভা লালে কিন্তু রাখতে পারেননি আবারও ওখানে বল শেষ পর্যন্ত জুবাইদা জুবাইদা ব্যাক পাস কামিলি যিনি গোল করেছিলেন কামিলা কিন্তু রাখতে পারেনি বল চলে যায় পার্শ্ব রেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে থ্রোইন বাংলাদেশের রুডু করে কোনো দলই গোল করতে পারেনি উনিশ মিনিটের খেলা চলমান হ্যাঁ বি লুক অন স্ক্রিন এইটিন মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ শূন্য তুর্কমেনিস্তান শূন্য দেখছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে এই মুহূর্তে বা প্রান্ত থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষণ ভাগের অতন্দ্র প্রহরী মারিয়া থ্রোইরে বিনিময় ক্লিয়ার করলেন কিছুটা বাংলাদেশ অ্যাটাকিং থার্ড মিডল থার্ডে কন্ট্রোল করছে বল প্রসেশন বেশি রেখেছে কিন্তু ফুটবল তো গোলের খেলা সেই সোনালি হরিণ যেন অধরা রয়েছে এখন পর্যন্ত কারণ এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানের গোলরক্ষক আমান বের ডেভ আয়সাকে পরীক্ষায় ফেলার মতো কোনো জোর জোরালো শট এখনও বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড় নিতে পারেনি তবে বাংলাদেশ বল খেলে বেশি রেখেছেন আধিপত্য বজায় রেখেছেন আক্রমণের পর আক্রমণ সানাচ্ছেন কিন্তু কেন যেন সে আক্রমণগুলো ওই পেনাল্টি বক্সে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে সেখানে আরও ইনোভেটিভ হতে হবে আরও শর্ট হতে হবে এবং আরও নিশানাভেদী নিখুঁত শর্ট করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দেরকে থ্রোইন তুর্কিমেনিস্তানের রোকলে বাংলাদেশ শূন্য তুর্কিমেনিস্তান শূন্য ওখানে কোচ যিনি রয়েছেন তুর্কিমেনিস্তানের মিনসা মিনসা জোভ জোভ কামিলা তিনি কিন্তু পরামর্শ দিচ্ছেন তাদের দলের যে খেলোয়াড়দেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন কামিল মিনগা জোভ কামিল মিনগা জোভ তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন এ পেনাল্টি বক্সের মধ্যে গোলের সম্ভাবনা কিন্তু কি করলেন কেন প্লেসিং শট ফার পোস্টে করতে গেলেন গোলরক্ষক তো ফার পোস্ট টার্গেট করেছে একলিমা খাতো নিয়ার পোস্ট অনেকটা প্রায় পাঁচ ফিট জায়গা খালি এটি অনেক জায়গা যদি নিয়ার পোস্টে টপ অ্যাঙ্গেল টার্গেট করলে শতভাগ নিশ্চিত গোল থেকে গোল করার সুযোগ তৈরি হতো সেটি থেকে বঞ্চিত হলো একটু ভুল সিদ্ধান্তের জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন আকলিমা খাতুন ফার পোস্টে অন গ্রাউন্ডে প্লেসিং করার চেষ্টা করেছেন ডান প্রান্ত থেকে শাহেদ আখতার রিপা ক্রস কিন্তু আবারও আবারও প্রতিপক্ষ দলের শরীরের রেগে সেটি বলের গতি কমে যায় এবং গোলরক্ষক যিনি ছিলেন তিনি ওই আয়সা বলকে গ্রিপ করে লক্ষ্য করছেন নিজের দল এবং প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দেরকে পর্যবেক্ষণ করে পান কিক করলেন বল চলে যায় বাংলাদেশের সীমানায় স্বপ্না রানী সেখান থেকে বল পেয়েছিলেন সোহাগে কিস্কু সেখান থেকে আবারও প্রতিপক্ষ দলের হেড হলো আইলারা আইলারা রাখতে পারেননি বল চলে যায় জুবাইদা জার্সি নাম্বার চোদ্দ জুবাইদাকে বাধা দিচ্ছে ওখানে বাধা দিচ্ছে কামিলা কামিলা গত ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইরানের বিরুদ্ধে একটি গোল করেছিল তুর্কিমেনিস্তান দ্বিতীয় অর্ধে সেই স্বর্ণালী গোলের রূপকার কিন্তু ছিলেন এই জার্সি নাম্বার সাত মিনগা জৌবা কামিলা তিনি গোলটি করেছিলেন দারুণ একটা কাউন্টার অ্যাটাক ছিল রক্ষণবাগের লেফট ডিফেন্স থেকে মাঝ মাঠ তারপর ডান দিকে এবং ডান দিক থেকে আগুয়ান প্রতিপক্ষ দলের গোলরক্ষক ইরানের গোলরক্ষককে তিনি কোনা কোনি শটে পরাভূত করে দলের পক্ষে স্বর্ণালী একটি গোল তিনি করে অন্তত ব্যবধান কমিয়েছিলেন সেই মুহূর্তে অবশ্য ইরান এক ছয় শূন্য গোল এগিয়েছিল পরবর্তীতে ইরান আরও একটি গোল করে সাত একে শেষ হয় ম্যাচ বল নিয়ে এই মুহূর্তে ভাগানোভা 
Baganova, kintu match official. Ebari kintu Alesher, Badur, Syrian referee, tini kintu bashi bajiye chen foul free kick. Bangladesh in Uru Kule, Bangladesh dolly, Rakhun Bagi, Shurma Jannat. Shekhane Shurma Jannat, ei morta vasho Shurma Jannat noy. Okane ball bushiye chen jersey number Afida Khandokar, Afida Khandokar tini ball bushiye chen. Ball marat juno Afida Khandokar ball bushiye chen. কিন্তু সরাসরি ওই গোলরক্ষক যিনি রয়েছেন আয়শা বল কন্ট্রোল করে পান্ট কিক করলেন একের প্রতিপক্ষ দলের সীমানায় সেখান থেকে এখনো বল কন্ট্রোলে নেওয়ার কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা অন্তত আইলারা রাখতে পারেননি সেখান থেকে ডান পায় ক্রস উদ্দেশ্য আকলিমা খাতুন কিন্তু আকলিমা কন্ট্রোল করেননি বল পেছেন সোহাগি কিস্তু সোহাগি কিস্তু থেকে বল ব্যাক পাস করেছে আইরিন খাতুন আক্রমণে জোর চেষ্টা আবার অফিদা খন্দকার ঝুঁকি নিলেন না রক্ষণ ভাগে সেন্টার ডিফেন্স ব্যাক পাস করলেন গোল রক্ষক রূপনা চাকমা রূপমা চাক রূপনা চাকমা উঁচু করে সুইচ করলেন ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য ইতি খাতুন রাইটিং ব্যাক ইন্টারসেপ্ট হলো আইলারার ভয় পেয়েছেন ওখান থেকে ছোট্ট করে ডান আইলারা কিন্তু তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা সেখানে মুভের সঙ্গে লালে ছিলেন হাইপো বা লালে হাইপো বা কাউন্টার অ্যাটাক বাংলাদেশ দল কিছুটা সাপোর্টিং অ্যাটাকের লোকের সঙ্গে একেবারে নাই বলে অনেকক্ষণ ধরে অনেকটা জায়গা সে বল ক্যারি করছিলেন ডানে বামে জার্সি নাম্বার সাত বাংলাদেশের স্বপ্না রানী দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে কুইক মুভের সাথে তার ইনভলভমেন্ট তৈরি করবেন তার সম্পৃক্ততা তৈরি করেন সেটি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন দাঁড়িয়ে খেলা উপভোগ করছিলেন আর একটু সামনে যদি আড়াড়ি কৌনিকভাবে দাঁড়ানো যায় কোন তৈরি করা যায় তাহলে কিন্তু পাসিং অপরচুনিটি বৃদ্ধি পায় এবং সেই বল নিয়ে একটা ভালো অ্যাটাক হতে পারত অনেকক্ষণ ধরে সে খুঁজছিলেন সতীর্থ খেলোয়াড় আশেপাশে কে আছে কাকে বল দেওয়া যায় কিন্তু খুঁজে কিন্তু পাননি এই মুহূর্তে বল অফিদা খন্দকার তিনি কি করবেন অফিদা খন্দকার দূর থেকে বা প্রান্তে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা বাংলাদেশ এই মুহূর্তে অবশ্য কিক হয়েছিল বাংলাদেশ দলের ওখানে সহায়দা আক্তার রিপা তার পজিশন পরিবর্তন করে প্রথম থেকে আউট অফ রাইট মিডফিল্ড এই মুহূর্তে লেফট উইংয়ে চলে গিয়েছেন তিনি জার্সি নাম্বার দশ আফিদা সাহেদা ওখানে সাহেদা আক্তার রিপা বা পায় ক্রস কিন্তু দলীয় অধিনায়ক দলীয় অধিনায়ক জোরাইন স্ট্রেস রিসিভ করলেন এবং সতীত্ব খেলোয়াড় ক্লিয়ার করলেন থ্রো ইনের বিনিময় চব্বিশ মিনিটের খেলা চলমান বাংলাদেশ শূন্য তুর্কিমেনিস্তান শূন্য শুনছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ইউটিউব চ্যানেলে দেখছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ইউটিউব চ্যানেলে এই মুহূর্তে অবশ্য গোলরক্ষক আয়সা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা কিন্তু সেই বল তার গা শেষ পর্যন্ত কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং বল পাঠিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত মাঠের বাইরে এবং থ্রোইন বাংলাদেশের উড়ো কোলে থ্রোইন নাকি কর্নারের নির্দেশ দিয়েছেন থ্রোইন নয় বা বলটি বাইরে চলে যায় সুতরাং কর্নারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের উনো কোলে ওখানে কর্নার কিক ডান পায়ে গোলরক্ষক ভুল ওখানে না বাইরে চলে যায় বল নেয়ার পোস্টের সাইড পোলের বাইরে চলে যায় ম্যাচের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি রয়েছেন রোবা জারকা সিরিয়ান তিনি কিন্তু সিনেমায় ওখানে হাইথি ফং ভিয়েতনামের যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি তিনি কিন্তু পতাকা উত্তোলন করেছিলেন বল আয়সা বসিয়েছেন গোল এরিয়া টপ অ্যাক্সেস লাইনে প্রান্তে নিজে কি করবেন নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য ডান পায়ে উঁচু করে কাকে দিলেন হেড হলো বাংলাদেশ দলের মধ্যবাঠের অত্যন্ত কুশুলি খেলোয়াড় সোহাগে কিস্তু হেড করেছিলেন বলে মুবের সঙ্গে বাংলাদেশের আকলিমা খাতুন কন্ট্রোল করতে পারেননি প্রতিপক্ষ দলে দলীয় অধিনায়ক দলীয় অধিনায়ক জেরানের পায়ে লেগে বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কাউরে ওখানে কর্নার কিক বাংলাদেশের উপরে একের পর এক আক্রমণ একের পর এক কর্নার কিক কিন্তু কাজের কাজ গোল নামক সোনার হরি ন ধরা সোহাগে কিস্তু স্কোকের ছোট্ট করে ব্যাক পাস উদ্দেশ্য স্বপ্না রানী নিয়ার পোস্টে ক্রস করার চেষ্টা ভুল করলেন আর একটু যদি ইনার ফুটটিকে বলের অগ্রভাগে নিয়ে যেতে পারতেন তাহলে বল বাঘ খেট ওই গোল এরিয়া টপ অ্যাক্সেস লাইনের দিকে আসত নিজেদের কোনো খেলোয়াড় জটলা থেকে টোকা অথবা অন ইয়ারে হেড অথবা প্লেসিং শটে পরাভূত করার একটি সুযোগ পেতেন সেটি হয়নি একটু ভুলের কারণে পাল্টা আক্রমণে এই মুহূর্তে তুর্ক তুর্কমেনিস্তান বল পেয়েছিলেন আইলারা আইলারা একজন এবার এবার ফাউল হবে দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি এবং দুজন খেলোয়াড় মাঠে পড়ে রয়েছেন বাংলাদেশ দলের সোহাগি কিস্কু এবং প্রতিপক্ষ কিরগিস্তানের তুর্কিমেনিস্তানের আরও একজন খেলোয়াড় লেন্থ অফ পিচে পড়ে রয়েছে কিছুটা শারীরিক গঠনের দিক থেকে তুর্কিমেনিস্তানের খেলোয়াড়রা এগিয়ে রয়েছে প্রকান্তরে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা যেটি হয় সেটি হলো তাদের গতি তাদের স্কিল তাদের পজিশন সেন্স ভালো তবে ফুটবল তো 
গোলের খেলা সে গোল করতে হলে পা দিয়ে জোরালো শট করতে হবে প্লেসিং শট করতে হবে সেই কাজগুলো কেন যেন এই দলের মধ্যে এখন পর্যন্ত যে সাতাশ মিনিটের খেলা চলমান সেখানে কিছুটা কমতি রয়েছে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে বলে বড় হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক তবে সাধ্য মতো চেষ্টা করছে লাল সবুজের বাঘিনীরা প্রতিপক্ষ তুর্কিমিনিস্তানের খেলোয়াড়দেরকে পরাভূত করে গোল করে অন্তত এই ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে গোলের একটা বন্ধতা চলছে আমার মনে হয় গোলমাউত একবার উন্মুক্ত হলেই বাংলাদেশে অনুর্ধ বিশ প্রমিলা ফুটবল দলের প্রমিলা এই ফুটবলাররা তারা তাদের নিজেদের যে স্বাভাবিক ফুটবলে ফিরে আসতে পারবেন কিছুটা ডিফেন্সিভ কনসেনট্রেশনও বৃদ্ধি করেছে ওই কোচ যিনি রয়েছেন মিন সাজব কামিলা মিন সাজব কামিলা তিনি কিন্তু মিন গাজব কামেলা মিন গাজব কামেলা তিনি কিন্তু ওই বারবার টেকনিক্যাল জোন থেকে পরামর্শ দিচ্ছেন এই মুহূর্তে অবশ্য দলের অন্যতম মালিকা অন্যতম খেলোয়াড় জার্সি নাম্বার দশ একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন হবে কি না সেটি দেখার বিষয় হ্যাঁ না সে ব্যথা পেয়েছিল তার সেবা নিয়ে সে মাঠের বাইরের থেকে প্রবেশ করতে হবে এই কারণে সে মাঠের বাইরে রয়েছে ম্যাচের ফোর্থ অফিসিয়াল যিনি জেপানি ওখানে কানেমাৎসু হারুমা হারুনা তিনি বললেন না তোমাকে বাইরে থাকতে হবে খেলা শুরু হওয়ার পর বল বাইরে গেলে তোমাকে মাঠে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে স্বপ্না রানি জার্সি নাম্বার সাত ছোট্ট করে স্কোয়ার উদ্দেশ্য আইরিন খাতুন সেখান থেকে বেড় প্রান্তে উদ্দেশ্য এই মুহূর্তে শাহেদা আক্তার রুইফা মাঝ মাঠ থেকে বাংলাদেশ দলের আক্রমণ আইরিন খাতুন স্কোয়ার করলেন রাখতে পারেননি তারপরও বল ইতি খাতুনের উদ্দেশ্য কন্ট্রোলে রয়েছে আউট ওখানে রাইট উইং ব্যাক পজিশনে খেলেন তিনি সেখান থেকে স্কোয়ার সতীত্ব আইরিন খাতুন আবারও ওয়ান টু আইরিন এবং ইতির মধ্যে ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য সুরমা জান্নাত দেখছেন কাকে দেবেন ছোট্ট করে স্কোয়ার অফিদা খন্দকার আবার এক ওয়ান টাচ সামনে বাড়িয়েছেন সোহাগে কিস্কু ব্যাক পাস করলেন বাংলাদেশ দলের রক্ষণ বাগের ওখানে রয়েছেন নাসরিন আক্তার নাসরিন নাসরিন আক্তার না শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের কন্ট্রোলে বল পেয়েছেন আইরিন খাতুন মাঝ মাঠে দিয়েছেন সোহাগে কিস্কু কিস্কু তিনি বল পেয়েছেন জার্সি নাম্বার ছয় ছোট্ট করে আইরন খাতুন এবারে পেন্টেশন পাস একটি গোলের সুযোগ একটু লেট হয়ে গেল কন্ট্রোল কেন জানো মাফুজা খাতুন একটু বিলম্ব করলেন একটু দেরি করলেন একটু কাল ক্ষেপণ করলেন সেই সুযোগে রিট্রিট ব্যাক হয়ে আবারও একটি সুন্দর আক্রমণ নস্যাৎ করে দেওয়ার সুযোগ পেল সময় পেল প্রতিপক্ষ তুর্কে বেনিস্তানের খেলোয়াড়রা এবং সঙ্গত কারণে একটি সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল একের পর এক আক্রমণ করছে কোন টাসা করে রাখছে একেবারে কাউন্টার অ্যাটাক নির ফুটবল খেলছে প্রতিপক্ষ তুর্কে মেনিস্তান কিছুটা বিচ্ছিন্ন আক্রমণ করার এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করছে এছাড়া সারাক্ষণই বাংলাদেশের লাল সবুজের বাঘিনীরা হোমো ফুটবল বিশ্বেষ্ট সিফাই মেহমেদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরে এই এফসি কোয়ালিফায়ার অনূর্ধ্ব বিশ প্রমিলা ফুটবলে তারা কিন্তু অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে শৈল্পিক ফুটবল খেলছে কিন্তু গোলের খেলা ফুটবল সে গোল অধারা দূর থেকে দূরপাল্লা লক্ষ্য প্রদর্শন ষাট ফারপোস্টের ট্রাইটি ভালো ছিল নিঃসন্দেহে অনেকক্ষণ পর শাহেদা শাহেদা আক্তার রিপা জার্সি নাম্বার দোষ এক দশ একের প্রথম থেকে শুরু করেছিলেন অ্যাটাকিং থার্ডের ডান প্রান্ত থেকে আউটার রাইট মিডফিল্ড পজিশনে খেলছেন এই মুহূর্তে তিনি খেলছেন বা প্রান্তে এবং বা প্রান্ত থেকে ঢুকে ভিতরে তিনি ডান পায়ে একটা অনেক জোরালো একটি শট নিয়েছিলেন আবারও দূরপাল্লা শট সেই শটে কিন্তু গোলরক্ষক আয়সা আয়সাকে পরীক্ষায় ফেলার মতো শট হয়নি দুর্বল শট খুব সহজে বল গ্রিপ করে সামনে পাঠালেন বল পেছন ওয়াইরিন খাতুন কাকে দিচ্ছেন কিছুটা বাংলাদেশের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দেরকে ডিফেন্ডিং যে থার্ড সেটি পেনাল্টি বক্সের টপ অ্যাক্সেস লাইনের উপর একটা বোতল বন্দি করে রাখার মতো খেলছেন চার চার দুই ফরমেশনে খেলছে এবং সে চার চার দুই ফরমেশনে সুপ্রিয় দর্শক এই মাঝ মাঠে খেলছেন ঠিক আউট অফ লেফট মিডফিল্ড পজিশনে যিনি খেলছেন তিনি আইলারা ঠিক তার ডান দিকে খেলছেন মালিকা এবং মালিকার ডান দিকে আউট অফ রাইট ইনার রাইট মিডফিল্ড পজিশনে একজন আউট অফ রাইট মিডফিল্ড এবং দুজন খেলোয়াড় ঠিক উপরে খেলছেন একজন ভাগানোভা জার্সি নাম্বার বাইশ এবং আরেকজন আইলারা জার্সি নাম্বার আঠারো পেনাল্টি বক্সের মধ্যে হেড হলো দলীয় অধিনায়ক হেড করলেন জোরেন এবং বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সঙ্গত সঙ্গত কারণে কর্নার কিক বাংলাদেশের রুকুলে কর্নার কিক করার জন্য স্বপ্ন রানি কর্নার কিকের ওই যে এক মিটারের এরিয়ার ঠিক আর্কের উপরে বল বসিয়েছেন এই মুহূর্তে 
কর্নার কিক করার জন্য বাংলাদেশ দলের সোহাগি কিস্কু রয়েছেন সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ দলের স্বপ্না রানী ছোট্ট করে স্বপ্না রানী সোহাগি কিস্কুকে দিয়েছেন কিন্তু সোহাগি কিস্কু আবারও মারলেন কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের ভাগা নুভার পায়ে লেগে বল চলে যায় পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলে ইতি খাতুন জার্সি নাম্বার সতেরো ইতি খাতুন তিনি মাঠের প্রবে ওখানে থ্রোইন করলেন বাংলাদেশ দলের মধ্য মাঠের মাহফুজা খাতুন কিন্তু তাকে আবারও আবার ব্লক তৈরি করলেন পারাভানা কুরবা নৌয়া পারাভানা তার পায়ে লেগে বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে বল ইতি খাতুন থ্রোইন করলেন প্রাণী বক্সের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে ওখানে বাধা দিচ্ছেন প্রতিপক্ষের আইলারা ক্লিয়ার করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সরমা জান না পেনাল্টি বক্সের মধ্যে হেড হলো আবারও শর্ট করলেন প্রতিপক্ষ দলের পারভানা শেষ পর্যন্ত মধ্য মাঠ থেকে ক্লিয়ার করলেন দূরপাল্লার শটে মালিকা পাল্টা আক্রমণে কিন্তু আক্রমণ হবে কি আফ্রিদা খাতুন খন্দকার যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি বলের উপরে বল ব্যাক পাস করলেন সেখান থেকে রূপনা চাকমা ছোট্ট করে বাঁ দিক থেকে শাহেদা আক্ত রিপা জার্সি নাম্বার দশ আক্রমণ ভাগের এক কুশলী শিল্পী সেখান থেকে আইরিন খাতুন লেফট উইং ওখানে যদি মিডফিল্ডের খেলোয়াড় এই মুহূর্তে উপরে উঠে খেলছেন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা মারিয়া জার্সি নাম্বার তিন ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য মাহফুজা খাতুন বাংলাদেশ দলের ইনোর লেফট মিডফিল্ড পজিশনে খেলছেন দূর থেকে ওখানে জটলা জটলা থেকে কি করেছিলেন কিন্তু সেই শট অনেকটা ইয়ারে উঠে যায় এবং যেটি গোলরক্ষক আইসাকে কন্ট্রোল করতে খুব বিব্রতকর পজিশনে পড়তে হয়নি হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন থার্টি থ্রি মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ নীল তুর্কেমেনিস্তান নীল এফ সি আন্ডার টোয়েন্টি ওম্যান চ্যাম্পিয়নশিপ কোয়ালিফায়ার এইচ গ্রুপ এইচ ইস এ সেকেন্ড ম্যাচ বিটুইন বাংলাদেশ ভার্সেস তুর্কেমেনিস্তান বল রূপনা চাকমা সামনে বাড়ালেন কন্ট্রোল এই মুহূর্তে মাফুজা খাতুন মধ্য মাঠের এক কুশলী শিল্পী ছোট্ট করে সামনে স্বপ্নার ওয়ানি এখানে সুইচ করলেন ডান প্রান্তে সুবর্ণ সুযোগ মাফুজা খাতুন বারবার প্রথম প্রচেষ্টায় বল কেন যেন কন্ট্রোল করতে পারছেন না এবং ডান পাশে ডান পায়ে ডান প্রান্ত থেকে ক্রাস করেছিলেন দলীয় অধিনায়ক সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন মামেডোভা ঝোরেন তিনি কর্নারে বিনিময় আরও একটি সুন্দর আক্রমণ নস্যাৎ করে দিলেন প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের বাংলাদেশ প্রথম থেকেই সাধ্য মতো চেষ্টা করছে তবে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দ যে কথাটি বলছি যে গোলের খেলা ফুটবল সেই গোল করতে হলে ইনু ইনোভেটিভ ফুটবল খেলতে হবে ইনভেন্টিভ ফুটবল খেলতে হবে অ্যাটাকিং থার্ডে সেখানে কিছুটা পিছে দূরপাল্লা কর্নার ওখানে কর্নার কিক পেনাল্টি বক্সের মধ্যে জটলা এখনও কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কামিলা ক্লিয়ার করলেন মিন গাজোভা কামিলা জার্সি নাম্বার সাত সেখান থেকে বাংলাদেশ দলের রক্ষণ ভাগের রক্ষণ ভাগ নয় ওখানে রাইটিং ব্যাক যিনি ছিলেন ইতি খাতুন ব্যাক পাস করে সেন্টার পজিশনে চলে যান দিস ইজ গুড ফুটবল দিস ইজ সেন্সিবল ফুটবল বাংলাদেশের জন্য রাইটিং ব্যাক খেলছিলেন যখনই রাইট উইং ইজ সেন্টার ডিফেন্স কর্নার কিকের সময় হেডের জন্য উপরে উঠে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ দলের ওখানে সুরমা জান্না তখন কিন্তু রাইটিং ব্যাক তার জায়গা কাভার করেছিল দিস ইজ সেন্সিবল ফুটবল বাংলাদেশের জন্য বা প্রান্ত থেকে সাইদ আক্তার রিপার দুর্বল ক্রস ইন্টারসেপ্ট হলো এবং সেই বল শেষ পর্যন্ত গোলরক্ষক আয়সা কন্ট্রোল করলেন এবং এখন পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ মিনিটের খেলা চলমান বাংলাদেশ শূন্য তুর্কেমেনিস্তান শূন্য রাইটিং আবারও বাংলাদেশ শাহেদ আক্তার রিপা জার্সি নাম্বার দল পেনাল্টি বক্সে ড্রিবল করলেন একজন খেলোয়াড়কে আবার নিয়ার পোস্টে কিক টিক করেছিলেন আর একটু ড্রিবল করলে ভালো হতো এই কারণে ভালো হতো নিয়ার পোস্টে কিক না করে দীর্ঘকায় প্রতিপক্ষ তুর্কিমিনিস্তানের খেলোয়াড়রা কিছুটা হলো ট্রিক করত সেখানে কিন্তু পেনাল্টি পার্কের সুবর্ণ সুযোগ বাংলাদেশের সামনে তৈরি হতো যেহেতু বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা স্কিলফুল শুটিং পাওয়ার কম সুতরাং যদি আমি পেনাল্টি বক্সের ড্রিবল যত করব তত আমাকে মারবে মারলে ফাউল হবে ফাউল মানেই সেট পিস সেট পিস মানেই একটা অনেকটা অবধারিত একটি গোল সেটি আদায় করার মতো পরিকল্পনা করতে হবে যখন ড্রিবল করতে পারছে না স্থুলকার কিছুটা ভারী শারীরিকভাবে প্রতিপক্ষ তুর্কিমিনিস্তানের খেলোয়াড় বাংলাদেশের খেলোয়াড়া একটি সুইপ একটু ফাস্ট একটু স্কিলফুল অ্যাজিলিটি ভালো সেই জিনিসটিকে কাজে লাগাতে হবে তবে শুটিং পাওয়ার নিয়ে কাজ করতে হবে দীর্ঘদিন এই দল যদি আন্ডার টোয়েন্টি লেভেলে ফুটবল এশিয়ান অথবা ওয়ার্ল্ড লেভেলে ফুটবল খেলতে চায় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই শুটিং পাওয়ার বৃদ্ধি করতে হবে অর্থাৎ লোয়ার পার্ট লোয়ার স্টিমেটির মাসুল পাওয়ার স্ট্রেন্থ ডেভেলপ করতে হবে ইন্ডুরেন্স ডেভেলপ করতে হবে আবারও সাইদ আক্তার রিপা স্কিল রয়েছে আবারও ব্যাক হিল করলেন আবারও ড্রিবিল করলেন ঢুকে গিয়েছেন ক্রস করে ওখানে কাট ব্যাক করেছিলেন কিন্তু না ইন্টারসেপ্ট হলো রক্ষণ ভাগে ওখানে মারিয়া ইন্টারসেপ্ট হলো বল চলে যায় শেষ পর্যন্ত পার্শ্ব রেখার বাইরে থ্রোইন তুর্কেমেনিস্তানের উড়ো করে হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন থার্টি সিক্স মিনিটস অন ক্লক 
বাংলাদেশ জিরো তুর্কিমিনিস্তান জিরো বাংলাদেশ দলের এই মুহূর্তে নসরিন আক্তার সামনে বাড়িয়েছেন একজন খেলোয়াড়কে ডিবেল করে পেনাল্টি বক্সে রাখার গোল লাইন থেকে ক্রস কাট ব্যাক কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের মালিকা আবারও ছৈনের বিনিময় ক্লিয়ার করলেন আক্রমণের পর আক্রমণ ব্যতিব্যস্ত রেখেছেন রক্ষণ দুর্গে প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানের দশ জন খেলোয়াড় গোল্ড রক্ষক সহ আবারও পেনাল্টি বক্স থেকে ক্রস কিন্তু সেই ক্রস এটি অবশ্যই একটু ইয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে ফার এন্ডে অন্য দিকে আনা উচিত ছিল এখন আক্রমণে শেষ পর্যন্ত বাগা নোবাব ওয়ান ইস টু ওয়ান এগিয়ে যাচ্ছে গোলরক্ষ রূপনা চাকমা সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছিল ওয়ান ইস টু ওয়ান স্লো ওয়ান ছিল কি অসাধারণ সুযোগ কাউন্টার অ্যাটাক থেকে অন্তত লাভ করেছিলেন বাগা নোবা শা সেনম তিনি কাজের কাজ করতে পারলেন না একটি কারণ অতন্দ্র প্রহরী রূপনা চাকমা বাংলাদেশ দলের ফুটবলের গোল রক গোলবারের নিচের এক অতন্দ্র প্রহরীর সুদক্ষ তার শৈল্পিক ফুটবলে একটি নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত হল প্রতিপক্ষ তুর্কেমেনিস্তান কাউন্টার ব্যাটা ওখানে শায়দা একটা রিপা ছোট্ট করে সামনে পাঠিয়েছেন আকলিমা খাতুন প্রান্ত থেকে কি করবেন আবার ব্যাক পাস করলেন শায়দা একটা রিপা সেখান থেকে বল পেয়েছেন আইরিন খাতুন ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য নাসরিন আক্তার স্কোয়ার আইরিন খাতুন ও সুইচ করলেন খেলা ডান প্রান্তে ইতি খাতুন বাঁ প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে ওখানে পেনাল্টি বক্সে সেন্টার কিন্তু রক্ষণ ভাগে থেকে ক্লিয়ার করলেন দলীয় অধিনায়ক মামে ডোয়া জয়ভেন বল চলে যায় একেবারে আক্রমণ ভাগে বলের পেছনে ছুটছেন লালে জার্সি নাম্বার পনেরো বাইশ এবং ওই পনেরো এই দুজন খেলোয়াড় কিন্তু বারবার আক্রমণ ভাগে চার চার দুই ফরমেশনে খেলছে প্রতিপক্ষ তুর্কেমেনিস্তান এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে সুপ্রিয় দর্শক এবং সেই কারণে তারা কিন্তু যখনই আমাদের পায় বল সেই বলগুলোকে তারা একটা ডিফেন্ডিং থার্ডে এসে উইগেন করছে সেখান থেকে আমরা লক্ষ্য করলাম যে দুটো কাউন্টার অ্যাটাক ভালো তারা করেছে আজকের ম্যাচে বিশেষ করে এই কিছুক্ষণ আগের যে কাউন্টার অ্যাটাকটি দেখার মতো ছিল সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছিল কিন্তু কাজের কাজ গোল নামক সোনার হরিণ তাদের কাছেও অধরা ওখানে কাকে দিলেন একজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে বাঁ পায়ে ক্রস করার চেষ্টা বল পেয়েছেন আয়রন খাতুন কিন্তু রক্ষণ ভাগে দুর্গ হিসাবে পরিচিত কুরবা নৌবা পারভানা তিনি ক্লিয়ার করলেন লেফটিং ব্যাক সামনে বাড়িয়েছেন কিন্তু ইন্টারসেপ বল পেয়েছেন সুরমা জান্নান সেখান থেকে এই মুহূর্তে অবশ্য বাংলাদেশ দলের ইতি খাতুন ইতি খাতুন রাখতে পারেননি ইন্টারসেপ্ট হলো প্রতিপক্ষ দলের ভেগা নৌবা সেখান থেকে রক্ষণ ভাগের পারভানা উঁচু করে সামনে বাড়িয়েছেন রূপনা চাকমার হয়েছে কোনো ওখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই বাংলাদেশ গোলবারের একটা সাহসী বীর বলা চলে রূপমা চাকমা বাংলাদেশ সিনিয়র দল এই গ্রুপ দলগুলোকে উনিশ বছর বয়সে এই মেয়ে এখন থেকে যেভাবে যেভাবে সাপোর্ট করছে নিশ্চয় দীর্ঘদিন তিনি বাংলাদেশের ফুটবল কেন্দ্র তো সেবা করে যাবেন এ প্রত্যাশা আইরুন খাতুন সেখান থেকে ছোট্ট করে স্কোয়ার বাংলাদেশ দলের ওখানে বল পেয়েছিলেন সোহাগে কিস্কু শেখ ব্যাক পাস করলেন সুরমা জান্না কাকে দিবেন ডান পাশে রয়েছেন ইতিক আক্তাতুন কিন্তু না ওখানে হাই ড্রাইভ কিকের মাধ্যমে সতীত্ব স্বপ্না রানীকে টার্গেট করেছিলেন বারবার টেকনিক্যাল জোন থেকে ওখানে প্রতিপক্ষ তুর্কিমিনিস্তানের মিনগাজোভ কামিলা কোচ যিনি রয়েছেন তিনি কিন্তু ওই টেকনিক্যাল জোন থেকে বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন শর্টিং করছেন কিভাবে খেলতে হবে কিভাবে মার্কিং করতে হবে কিভাবে জোনাল মার্কিং কিভাবে ম্যান টু ম্যান মার্কিং করতে হবে কিভাবে বাংলাদেশের আক্রমণগুলো নস্যাৎ করতে হবে কিভাবে স্কুইজিং করতে হবে কিভাবে ডিফেন্সের কনসেনট্রেশন বৃদ্ধি করতে হবে কিভাবে বল রিগেন করে প্রেসারিং করে বল রিগেন করে কাউন্টার অ্যাটাক ইনিশিয়েট করতে হবে সব কিছুই উনি বুঝাচ্ছেন সব কিছু বলে দিচ্ছেন খেলার মধ্যে কারণ অনেক কিছু বলে দেওয়া হয় কিন্তু লেন্থ অফ পিচে গিয়ে বিশ্বের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়রাও একের পর এক ভুল করতে থাকেন আর কোচ ওই বাইরের থেকে সেই ভুলগুলো তার কথার মধ্যে দিয়ে অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে শুদ্ধানোর চেষ্টা করে যান এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের ওখানে মাহফুজা খাতুন হেড হলো রক্ষণ ভাগে দলীয় অধিনায়ক ঘুরেন ওখানে বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে সংগত কারে থইন বাংলাদেশের উড়ো করে থইন করবে নীতি খাতুন জার্সি নাম্বার সতর এই মুহূর্তে অসাধারণভাবে মাহফুজা পায়ের ফাঁক দিয়ে বল নিয়ে বের হয়ে গেছেন পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কাট ব্যাক করেছেন কাট এখনও বাংলাদেশের কান্ট্রোলে স্বপ্না রানী স্বপ্না রানী বল ছাড়েননি এই এই মাত্র সোহাগে কিস্কু আবারও স্বপ্না রানী একজন দূর থেকে শর্ট করবেন কি সে শর্ট করলেন কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের ওখানে জুবাইদার গায়ে লেগে ইন্টারসেপ্ট হয় শেষ পর্যন্ত বল আফিদা খান্দকার ছোট্ট করে প্রার প্রান্তে উদ্দেশ্য নাসরিন আক্তার সেখান থেকে শায়দা আক্তার রিপা অসাধারণ স্কিলফুল খেলোয়াড় অসা অসংখ্য দর্শকের আগমন আজকের এই হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ট সহিস্তিফাই মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরে দূর থেকে লক্ষ্যপ্রষ্ট দুর্বল শার্ট 
দুর্বল শট লক্ষ্যপৃষ্ঠ স্বপ্ন রানি দূর থেকে অন গ্রাউন্ডে মেসি কি করেন যে বলগুলোকে একটি ইনসুইং করান গোলরক্ষকের সামনে একটু দূর থেকে ভিতরে প্রবেশ করান সে কাজগুলো তিনি কিন্তু করতে ব্যর্থ হচ্ছেন সেই কাজগুলো করতে ব্যর্থ হচ্ছেন সুপ্রিয় দর্শক আরও একটু ওই যে অ্যাটাকিং থার্টে শর্টলি ফিনিশিং করার কৌশল কিন্তু ধরতে হবে শিখতে হবে এখন পর্যন্ত হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন ফর্টি টু মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ জিরো তুর্কিমিনিস্তান জিরো শেষ দিকে মনে হয় কয়েকটি আক্রমণ কিন্তু হচ্ছে তুর্কিমিনিস্তানের কোচ ইনি রয়েছেন মিন গাজোভ কামিলা মিন গাজোভ কামিলা তুর্কিমিনিস্তানের সাবেক জাতীয় দলের খেলোয়াড় তুর্কিমিনিস্তানের যে প্রমিলা মূল দলের হেড কোচ তিনি এবারে অবশ্য আন্ডার টোয়েন্টি দলের কোচের দায়িত্ব পালন করছেন ম্যাচ রেফরি বাসি বাজিয়ে গোলাম রাব্বানি ছোটন বাংলাদেশ ফুটবলের প্রমিলা ফুটবলের এক অন্যতম আর্কিটেক যার নিরলস পরিশ্রম যার সুনিপুণ প্রশিক্ষণে পরিচর্চায় আজকে বাংলাদেশ সাফ আঙ্গিনায় একটি শক্তিশালী প্রমিলা ফুটবল দল তবে আজকের অনুর্ধ বিশ প্রমিলা ফুটবল দলের ছন্দময় খেলার রয়েছে তবে পাওয়ার অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই জায়গায় কিছুটা কমতি রয়েছে দূর থেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন অন ইয়ারে যদি এটি গোলরক্ষ ঠিক গোল লাইনের এক মিটার আগে ডাউনওয়ার্ড না হয়ে আরেকটু উপরে যেত তাহলে কিন্তু গোলরক্ষ ভুল হতে পারত সেটি হয়নি ছো আগে কিস্কু কন্ট্রোল করেছেন কামিলা সামনে পাঠালেন সেখান থেকে নাসরিন আক্তার লেফটিং ব্যাক ওখানে শায়দ আক্তার রিপা বল কন্ট্রোলে তাকে বাধা দেওয়ার ব্লক তৈরি করার চেষ্টা মারিয়া শেষ পর্যন্ত মারিয়া পাঠিয়ে দিলেন পার্শ্ব রেখার বাইরে থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলে যথেষ্ট ভালো খেলছে জার্সি নাম্বার দশ শাহেদ আক্তার রিপা একের পর এক আক্রমণ ডান পায়ে ডান প্রান্ত থেকে বার প্রান্ত থেকে করে যাচ্ছেন তার পায়ে স্কিল রয়েছে এবং ক্ষিপ্র গতিও রয়েছে সেখান থেকে বাংলাদেশ দলে নাসরিন বল পেয়েছে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কাটব্যাক করবেন কিনা করেছেন কিন্তু না আবারও সেই গোলরক্ষক ওখানে রয়েছেন দলীয় অধিনায়ক জোরেন ক্লিয়ার করে আবার শর্ট কিন্তু এবারে একেবারে বলের লাইনে গোলরক্ষক নিজে রয়েছেন আয়সা তিনি বল গ্রিপ করলেন এবারে কিন্তু গোল হলো না এবং যথা নিজে গ্রিপ করে দেখছেন কাকে দেবেন একের পেনাল্টি বক্সের টপ অ্যাক্সেস লাইরে তিনি নিজে এসেছেন এবং নিজে পান্ট কিক করবেন নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য চুয়াল্লিশ মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে কোনো দল গোল করতে পারেনি এফসি আন্ডার টোয়েন্টি ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ কোয়ালিফায়ার এজ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচ যে ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে স্বাগতিক বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ তুর্কিমেনিস্তানের বিরুদ্ধে এবারও ওভার স্ট্যাপিং রোনাল্ডো ডস দিয়ে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কাটব্যাক করেছেন কিন্তু না রক্ষণ ভাগের আবারও ওই এবারে লেইলির ঠিক বেলিতে লেগে বল প্রতিহত হয় এবং তিনি একটু আঘাত পেয়েছেন এই মুহূর্তে অবশ্য আইরিন খাতুন স্কোয়ার করলেন সো আগে কিস্কু সুইচ করা উচিত আর একটু আগে বল দিয়েছেন ইতি ওখানে ইতি খাতুন ইতি খাতুন কিছুটা ভিতরে প্রবেশ করা উচিত তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা লাইলি ওখানে রয়েছেন আইলারা আইলারা সেখান থেকে বল পেয়েছিলেন বাংলাদেশ দল ঈশ্বর জান্নাত সামনে সোয়াগি কিস্কু ব্যাক পাস করলেন ইতি খাতুন সামনে পাঠালেন বল কুইক ঘুরেছেন বল ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য মাহফুজা খাতুন বল ক্রস অনেক দূর থেকেই আগের থেকে প্রি ডিটার মাইন্ড একটু দেখতে হবে একটু ড্রিভেল করতে হবে এবং ক্রসগুলো ঠিক ইনার ইনস্টেপটি বলের অগ্রভাগে বেশি যে ঘুরাতে হবে তাহলে বল বাঁক খাবে বানানার মতো কলার মতো বাঁক খাবে সুপ্রিয় দর্শক সে কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছেন এই মুহূর্তে অবশ্য এই মুহূর্তে বল পেছেন মাহফুজ আখাতুন একজন দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি পড়ে রয়েছেন লেন্থ অফ পিচে বাংলাদেশ শূন্য তুর্কিমেনিস্তান শূন্য পঁয়তাল্লিশ মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে আজকে এই ম্যাচে ম্যাচ অফিসিয়াল রয়েছেন আলেশ্বর বাদুর সিরিয়া রোবা জারকা সিরিয়া হাইথি ফং ভিয়েতনাম এবং ফোর্থ অফিসিয়াল রয়েছেন কানে মাৎসু হারুনা জাপান এই মুহূর্তে বল নিয়ে সামনে সুইচ করলেন উদ্দেশ্য বাংলাদেশ দলে স্বপ্নার অনি স্বপ্নার অনি স্বপ্নের বল ধরতে পারেনি বল চলে যায় তার পার্শ্ব রেখার বাইরে তার গতি থেকে বলের গতি বেশি হয় বল চলছে পার্শ্ব রেখার বাইরে বাংলাদেশ মিডিল থার্ড অ্যাটাকিং থার্ডে ভালো খেলছে এবং হাই প্রেসিং ফুটবল খেলার কারণে বুঝতেই পারছেন সুপ্রিয় দর্শক যে গোলটক রূপনা চাকমা একেবারে ডিফেন্ডিং থার্ডে টপ অ্যাক্সেস লাইনের উপরে উঠে এসেছেন বাংলাদেশ দলের সেন্টার ডিফেন্স এই মুহূর্তে তিনজন তিনজনই কিন্তু হাফ অ্যাক্সেস লাইন থেকে আরও পাঁচ ছয় মিটার ভিতরে এবং কিছুটা প্রেশার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছেন একটা ভালো সেফ আমরা লক্ষ্য করলাম গোলরক্ষক আইসার তিন মিনিট অ্যাডেড টাইম প্রথম অর্ধের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রেগুলেটর টাইম শেষ হয়েছে খেলা অ্যাডেড টাইম তিন মিনিট খেলা হবে এখন পর্যন্ত কোনো দল গোল করতে পারেনি বাংলাদেশ শূন্য তুর্কিমেনিস্তান শূন্য তুর্কিমেনিস্তানের কোচ মিনগা জোভ কামিলা কামিলা রয়েছেন টেকনিক্যাল জোন থেকে কর্নার কিক হলো সে কর্নার কিক থেকে সুবর্ণ সুযোগ গোলমাত উন্মুক্ত করতে পারবে কি না বাংলাদেশ চেষ্টা করছেন ওখানে এবং শেষ পর্যন্ত 
আকলিমা খাতুন বল কিক করলেন বল চলে যায় শেষ পর্যন্ত গোল পোস্ট এবং কল এ বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে যায় প্রতিপক্ষ তুর্কিমেনিস্তানের বিরুদ্ধে যদিও কমপ্লেইন করছেন তাদের যিনি কোচ হয়েছেন মিনগা জব কামিল কামিলা যে হ্যান্ডবল হয়েছিল কিন্তু ম্যাচ রেফারি যিনি হয়েছেন ওই আলেশার বা দৌর সিরিয়ান তিনি কিন্তু ম্যাচের গোলের কল করেছেন বাংলাদেশ এক তুর্কিমেনিস্তান শূন্য যে বন্ধাত্মতা ছিল গোলের এবং শেষ পর্যন্ত যে হাই প্রেসিং অ্যাটাক করলো একের পর এক অ্যাটাক শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ কিন্তু সেই অধরা গোল অর্জন করলো বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে গেল বারবার কমপ্লেইন করতে দেখছি আমরা যিনি রয়েছেন কোচ টেকনিক্যাল জোন থেকে এবং তাদের কথা শুনতে নারাজ ম্যাচের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি রোবা জারকা হাইতি ফং ভিয়েতনামের তারা কিন্তু শুনতে একেবারে অনভ্যস্ত এবং এই মুহূর্তে অবশ্য ওখানে কিক অফ ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য লাইলি আতা জানোভা লাইলি ওখানে বল সামনে পাঠিয়েছেন উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য ভাগা নৌভা ভালো খেলছেন একটি ভালো সুযোগ মিস করেছেন তিনি একটি কাউন্টার অ্যাটাক থেকে ওয়ান ইস ওয়ান মিস করেছেন বাংলাদেশ দলে শায়দ আক্তার রিপার বার প্রান্ত থেকে এবং শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলেন জার্সি নাম্বার তিন মিরোভা মারিয়া আউট ওখানে রাইটিং ব্যাগ থ্রোইনের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেছেন বাংলাদেশ দলে থ্রো বল হাতে নসরিন আক্তার থ্রো করলেন উদ্দেশ্য শাহিদ আক্তার রিপা রিপা কন্ট্রোল নেওয়ার আগেই আবারও ওখানে ব্লক তৈরি করেছেন প্রতিপক্ষ মিরোবা মারিয়া বল চলে যায় পার্শ্বরিকার বাইরে বল পেছেন নসরিন আক্তার একজন খেলোয়াড় বাধা দিচ্ছেন শেষ পর্যন্ত বল ক্লিয়ার করলেন বাংলাদেশ দলের বিরুদ্ধে কিন্তু বাংলাদেশ দলের রক্ষণ বাগে সুরমা জান্নাত বল ছোট্ট করে সোহাগে কিস্তু সেখান থেকে নাসরিন নাসরিন কিন্তু বল না শেষ পর্যন্ত বল কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের পায়ে লেগে পার্শ্ব রেখার বাইরে থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুরে বাংলাদেশ এক ঠিক ছিচল্লিশ মিনিটের সময় বাংলাদেশ দলের আকলিমা খাতুনের গোলে লাল সবুজের বাঘিনারা লেন তপ পিছে এফসি আন্ডার টোয়েন্টি ওমেন কোয়ালিফায়ার এইজ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ বিরোধী এক শূন্য গোলে এগিয়ে আবারও গোলে সাবর্ণ সুযোগ একটি কাউন্টার একটি জটলা জটলা থেকে বাংলাদেশ দলের মাফুজা খাতুনের গায়ে লেগে বল চলে যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গোল লাইনে অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কার্ডে গোলকিক প্রতিপক্ষ তুর্কিমেনিস্তানের রুকুলে তুর্কিমেনিস্তান শূন্য বাংলাদেশ এক শুনছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে আজকের এই ম্যাচ সেই সাথে সাথে লম্বাবাসী ম্যাচ অফিসিয়াল যিনি রয়েছেন আলিশের বেরদুর সিরিয়ন রেফ্রি এবং অর্থাৎ নির্ধারিত প্রথম অর্ধের পঁয়তাল্লিশ মিনিট শেষে বাংলাদেশ এক প্রতিপক্ষ তুর্কেমেনিস্তান শূন্য ঠিক ছেচল্লিশ মিনিটের সময় প্রথম অর্ধের অ্যাডেড টাইমের প্রথম মিনিটে জটলা থেকে বাংলাদেশ দলের আকলিমা খাতুন এর প্লেসিং শটে প্রথমবারের মতে গোলের বন্ধতা খুঁচিয়ে বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে ওই অঙ্ক লিখতে সমর্থ হয় এবং সেই স্বর্ণালী গোলে এক শূন্য গোলে এগিয়ে প্রতিপক্ষ তুর্কেমেনিস্তানের বিরুদ্ধে কিছুটা কিছুটা কথা বলছেন ম্যাচের অফিসিয়াল ডালেন তপ পিচে আস্তে আস্তে বের হয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ আগামী বারো তারিখ অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ এই ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের বিরুদ্ধে ইরান প্রথম ম্যাচে সাত এক গোলে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ তুর্কেমেনিস্তানকে বাংলাদেশ প্রথম অর্ধে পুরো টাইমটুকু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একেবারে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে তবে ঠিক একটি কাউন্টার দুটো কাউন্টার অ্যাটার থেকে ভালো সুযোগ তৈরি হয়েছিল তিরগিস ওখানে তুর্কেমেনিস্তানের কিন্তু কাজের কাজ তুর্কেমেনিস্তানের জার্সি নাম্বার বাইশ যিনি ভাগা নৌবা শাহ সেনেম সেটি করতে পারেননি রূপনা চাকমার অনন্য নৈপুণ্যর কারণে প্রথম অর্ধের খেলা শেষে বাংলাদেশ এক তুর্কেমেনিস্তান
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়ে গেল কিক অফের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে প্রতিপক্ষ তুর্কিমিনাস্তানের বিরুদ্ধে আজকের এই হাইবোর্ডের ম্যাচে ঠিক প্রথমার্ধে ছিচল্লিশ মিনিটের সময় বাংলাদেশে আকলিমা খাতুন গোলের যে বন্ধতা ঘুচিয়েছিলেন জটলা থেকে প্লেসিং শটে প্রতিপক্ষ দলের গোলরক্ষক আয়সাকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এক তুর্কিমিনিস্তান শূন্য তুর্কিমিনিস্তান দলের মেরোবা মারিয়া রাইটিং ব্যাক এই মুহূর্তে অবশ্য বাংলাদেশ দলের রক্ষ আক্রমণ ভাগের অত্যন্ত কুশলী খেলোয়াড় স্বপ্নার ওয়ানি রয়েছেন ওখানে থ্রো করবেন অবশ্য নাসরিন থ্রো করলেন কিন্তু আবার ইন্টারসেপ্ট হলো প্রতিপক্ষ দলের রাইটিং ব্যাক পজিশনে খেলছেন মারিয়া তিনি পল পাঠিয়ে দিলেন পার্শ্ব রেখার বাইরে থ্রো ইন বাংলাদেশের রোকুলে নাসরিন থ্রো করলেন উদ্দেশ্য শায়দ আক্তা ওখানে ওখানে মাহফুজা মাহফুজ অবশ্য একবার বাম দিকে খেলছেন এবং শায়দ আক্তার রিপার ডান দিক থেকে শুরু করেছিলেন প্রথম অর্ধে ইন্টারচেঞ্জ করেছিলেন পজিশন বাঁ দিক থেকে ডান প্রায় ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলো রক্ষণবাগের খেলোয়াড় বাংলাদেশ দলের ওখানে সুরমা জান্নাত সামনে ডান দিকে সুইচ করার চেষ্টা বল কন্ট্রোল করতে পারলেন না বল চলে গেল প্রতিপক্ষ দলের কন্ট্রোলে এই বর্তে বল কন্ট্রোলে নিয়ে ঠিক হাইপোভা লালে হাইপোভা লালে রাখতে পারেননি বাংলাদেশ দলের সেন্টার ডিফেন্স ক্লিয়ার করলেন সুরমা জান্নাত ওখানে বল প্রতিপক্ষ দলের ওখানে একটি ব্লক তৈরি করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ হচ্ছে খেলা কন্টিনিউ হচ্ছে ম্যাচ অফিসিয়াল রেফারি তিনি কিন্তু বাসি বাজিয়েছেন যে না খেলা ওখানে ফাউল ফ্রেকিক আলেশের ব্রাদোর সিরিয়ার রেফারি তিনি কিন্তু বল বাসি বাজিয়েছেন ওখানে খেলা শুরু করার জন্য ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণ শায়দ আক্তার রিপা একজন খেলোয়াড়কে ডেবল করে কোনা কোনিভাবে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে প্রবেশ করছেন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা প্রতিপক্ষ দলের রকম বাগের খেলোয়াড় কাট ব্যাক করলেন কিন্তু সে কাট ব্যাক থেকে কাজে কাজ করতে পারেনি বল কন্ট্রোলে স্বপ্না রানি এখনও তার কন্ট্রোলে পেনাল্টি বক্স থেকে শেষ পর্যন্ত আবারও ক্লিয়ার করলেন আবার ব্লক তৈরি করলেন আবার একটি ভালো আটো অ্যাটাক ছিল বাংলাদেশ দলের বল চলে যায় শেষ পর্যন্ত পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলি বাংলাদেশ এক তুর্কিমেনিস্তান শূন্য থ্রো হলো ঠিক বাঁ দিক থেকে ক্লিয়ার হলো এখনও ডান পাশ থেকে ক্রস পেনাল্টি বক্সে হেড হলো কোনো খেলোয়াড় জটলাই ওইভাবে নেই বাংলাদেশ দলের বল অবশ্য মাহফুজা খাতুন বল পেয়েছিলেন কিন্তু মাহফুজা খাতুন সেই বল কন্ট্রোলে রাখতে পারলে না বল চলে যায় সে বাংলাদেশ দলে ঠিক বার প্রান্ত থেকে নাসরিন সেখান থেকে মাহফুজা আবারও দূর থেকে দূর পাল্লার দুর্বল শার্ট দূর থেকে দূর পাল্লার দুর্বল শট আইরিন খাতুন ছিলেন ওখানে বলের শুটের সাথে জড়িত জার্সি নাম্বার বারো ইনোর রাইট মিডফিল্ড পজিশনে তিনি খেলছেন জার্সি নাম্বার বারো বল চলে যায় নিয়ার ফার পোস্টের ক্রস পিচের ওখানে সাইড পোলের অনেকটা বাইরে দিয়ে মাঠের বাইরে সোহাগি কিস্কু মাহফুজা একজন খেলোয়াড়কে ড্রেভেল ইন্টারসেপ্ট হলো কামিলা বল পেয়েছেন মাহফুজা বল কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে সাধ্য মতো নসরিন বল পেয়ে সামনে বাড়ালেন সতীর্থ বাংলাদেশ দলের ওখানে জার্সি নাম্বার সার স্বপ্না রানির উদ্দেশ্যে স্বপ্না রানির কন্ট্রোলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্টারসেপ্ট হলো বল পেয়েছেন রক্ষণ ভাগের আফিদা খন্দকার ডান প্রান্তে ইতিয়াক ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য আইরিন খাতুন ইতি খাতুন ওখানে বল পেয়েছেন ইতি খাতুন রাখতে পারেননি বল চলে যায় পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাড়ি সংগত করে থ্রোইন কিগিস্তান ওখানে তুর্কিমেনিস্তানের রুকুলে তুর্কিমেনিস্তান শূন্য এক গোলে পিছিয়ে এই মুহূর্তে ভাগা নুভা কন্ট্রোল করার চেষ্টা রাখতে পারেননি তার ওখানে রেফারি ম্যাচ অফিসিয়াল আলিশের ব্রাদুর তিনি বাসি বাজিয়েছেন থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলে সে আবারও থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলে ওখানে প্রতিপক্ষ দলের ভাগা নুভা তার গায়ে লেগে বল চলে যায় পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত করে পুনরায় থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলে বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে প্রতিপক্ষ তুর্কিমেনিস্তানের বিরুদ্ধে চলুন আমরা প্রথম রিপ্লেটি দেখবো এখন প্রথম গোলের রিপ্লেটি চেষ্টা করছেন ওখানে আকলিমা খাতুন এবং শেষ পর্যন্ত আকলিমা খাতুন বল কিক
Throwing Bangladesh Rukule, Iti Khatun Reds and Train Kora Junior Prestot, Iti Khatun Train Korlen, Kintu Balchulayai, Abar Golai, Otikrum Kore Martyr by the Jaura, get pretty Pakodali, Okane Ata Janova, Laili, Pile, get Balchulayai, Shango to Karni, Corner Kick Bangladesh Rukule, Corner Kick Kora Junior Shop Narani, Balbushi, it's in Danpai, Kick Kurban Banana Kick, Shop Narani, Jersey number Shad, Akrumon Pagera Kushuli Kalwar. Tini Nishui, Okare Dan Prashir with Shapnarani, Corner Kick, Uchukure, Penalty Box at Bode, Rockon Bage, Akashurma Janna, Penalty Box at Duke, Ball Kick Kore Silen, Akuno Jotla, Okare Ball Pay Silen, Wyden Katun, Irwin Shekantike, Back Pass Solo, Back Pass, Akari Okan Iti Iti Katun, Jersey number Shatru, Writing Back Position Akalin, Ball Dia Silen, Surma Janna, Shekantike, Shamne, Protipa Kodali. Jubaida control korte pa Jubaida rakte palen na shesh porjon to Paul shamne baathalen throwi der bini mai maathir baare beer kore dilen ball throwin Bangladesh eru kule banu minute er khela chaloman Bangladesh ek Turkey Minister shunno dekchen okare Bangladesh football fashion YouTube abong BTB World e throwin abar kick korlen okane Bangladesh ebar eboshyo Bangladesh dollar Shurma Janna, Twain did beat my ball, party deal in Martin by the Shanku to Kauri Twain, Turkey Minister Rukuli, Shunu Aguli Pitch, Turkey Minister, the Panu beat at Kalachaloman, Ritz and Twain Kurlin, Abaru Head Shamne Batalin, Turkey Minister Dorit, the match of Ishail Bashi, or that foul Abar of Punurai, Okara foul free kick, Turkey Minister Rukule, Shunu Agule Piche, Bangladesh Dollar, Kichuta Okane, Bada de Orchestra Kuche, Bangladesh Dollar, Irene Katun, Shekane, Kichuta, Shamosha, Takabada di Chenatumi Ato Katakachi, Takte Parbana, Tumake Dure Takto, Abishi Katati Abusho, Barbar, Bujano Chestan to Kuche, Kichuta A Motabusho, Intercept, Balpeche Bangladesh Dollar, Roshoagi Kisku, Shotokore Switch, Bandike Mefuza Rudeshe, Mafuza Katun, Akjon Kalwa Chuchen, Akoro Penalty Box and Mode, Barprash the Ascent Cross of a Cholonto Bolly Cross, Penalty Box, the Head Holo, Kintu, Kunu Kalwa, Bangladesh Ne, Okan Head General Lafia Chile, Bolin Nagal, Pujapani, Bangladesh Dollar, Aklima Katun, Shangotokarni, Goldok, Protum Pochesha Parni, Dito Procesha Grip Kurz and Eboli, Ekane Kuro, Shamosha Holona, or Tat Polistiti, Polibesh. খুব থমথমে হওয়ার কথা ছিল যেখানে গোল আদায় করার কথা ছিল বাংলাদেশ সেই গোল থেকে বঞ্চিত হলো বাংলাদেশ দলে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ওখানে শর্মা জান্নাত এটার কন্ট্রোলে বা শুটামদের অধিকারী সেন্টার ডিফেন্স জার্সি নাম্বার 4 ছোট্ট করে বল দিয়েছেন নাসরিনের উদ্দেশ্যে লেফটিং ব্যাক সেখান থেকে সোয়াগি কিসকু সোয়াগি কিসকু জার্সি নাম্বার 6 মধ্য মাঠের এক কুশলী শিল্পী ওখানে বল পেছেন স্বপ্না রানী সুইচ করলেন বার প্রান্তে মাহফুজার উদ্দেশ্যে ডিভেল করছেন কোনা কোনে ঢোকার চেষ্টা পেনাল্টি বক্সে ব্যাকিল কাকে করলেন সতীত্ব কোনো খেলোয়াড় to kill it, Toby, Jodi Kina Nasrin, that overlapping to perfect Rakte Parten, Tahoki to the Balo Muhutu, Balo Akromon Hutu Sheti Huluna, Chinta Balo Chilo, Tabi Nadi Kitinta Korakoruchi, Noi, Golda Cook Aisha, Ball Bosha Chen Penalty Box, the top access line, Niger numerical advantage, Nua Juno, Kikti Kurbentini, Golda Cook Aisha, Ski Protom Teke, Jodio, Iran, Bill to Dakonik. অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে বাংলাদেশ আক্রমণ করছে কিন্তু গোলরক্ষককে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করার জন্য যে ধরনের শুট শার্প আক্রমণ প্রয়োজন শুট প্রয়োজন প্রেসিং শট প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশ এখনো করতে পারেনি তবে ম্যাচের কন্ট্রোল ম্যাচ ওই বাংলাদেশের প্রমিলা ফুটবল দল লেন্থ অফ পিচে প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানদের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে বজায় রাখতে সক্ষম হলেও যে দূর থেকে দূরপাল্লা শট করবে ইনভেন্টিভ অফ প্লে যেটিকে আমরা বলি অ্যাটাকিং থারে শার্পলি সুইফটলি খেলবে সেই খেলাগুলো কিন্তু এখনো খেলতে পারেনি এইজন্যই প্রথম অর্ধে মাত্র একটি গোল করতে সক্ষম হয় সেই স্বর্ণালী গোলের রূপকার ছিলেন বাংলাদেশ দলের জার্সি নাম্বার 11 আকলিমা খাতুন এবং সেই স্বর্ণালী গোলে এগিয়ে রয়েছে দি বেঙ্গল টাইগাররা প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানের বিরুদ্ধে এফসি অনুর্দ্ধ 20 প্রমিলা Football Championship at qualifying Group H at Dithio match. Prokhan Thuretti Dithio Tournament at Dithio match. Group at Dithio match. Shekhar 
তুর্কিমেনিস্তানের দ্বিতীয় ম্যাচ আজকে হারলে তুর্কিমেনিস্তান প্রথম এই বাছাই পর্ব থেকে এজ গ্রুপ থেকে বিদায় নিবে কেননা আটটি গ্রুপের আটটি চ্যাম্পিয়ন দল সেকেন্ড রাউন্ডে খেলবে সেকেন্ড রাউন্ডে দুটো চ্যাম্পিয়ন দুই গ্রুপের এবং দুটো রানার্স আপ দল তারা কিন্তু মূল পর্বে খেলবে হোস্ট তো হোস্টের সাথে গত বছরের চ্যাম্পিয়ন জাপান সাউথ কোরিয়া এবং ওই থার্ড প্লেস অর্জনকারী খেল টিমটি এই চারটি দলের সঙ্গে খেলবে তবে এই চারটি দলের প্রথম যে দ্বিতীয় রাউন্ডে যে আটটি দল খেলবে সেখানে যে চারটি দল তারা কিন্তু মূল রাউন্ডে খেলার বা প্রথম রাউন্ডে খেলার সুযোগ পাবে জার্সি নাম্বার দশ মা মেডোভা মালিকা লম্বা করে কেক সো ওখানে মালিকার উদ্দেশ্যে গত ম্যাচের যে কাউন্টার ব্যাটাক থেকে সোনালী গোল সেই গোলের রূপকার তিনি জার্সি নাম্বার সাত বল পেয়েছেন বাংলাদেশের শাহেদ আক্তার রিপা ছোট্ট করে আউটার ইনি স্টেপ দিয়ে স্বপ্না রানী আবারও নিজেদের মধ্যে ওখানে ওয়াল করলেন ওখানে বল দ্রুত গতিতে ঢুকছেন শাহেদ আক্তার রিপা একজন ট্রিপেল করলেন ওয়ান কাইন্ড অফ ম্যাচের মতো পেনাল্টি বক্সে পিছন থেকে ঠুইক করলেন কিন্তু পড়াটি সৌন্দর্য হয়নি একটু অভিনয় করা প্রয়োজন ছিল সেটি তিনি করতে পারেনি বল পেয়েছেন সকালে স্বপ্না রানী দূর থেকে বাঁকানো শট কিন্তু গোলরক্ষক কে পরাস্ত করা যাবে না আরও আরও নিয়ার পোস্টে বা ফার্ট পোস্টে টপ অ্যাঙ্গেলে যদি বাঁকানো যেত তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারত প্রতিপক্ষদের জন্য সেটি হলো না গোলরক্ষক আয়সা খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখে বলে লাইনে থেকে গ্রিপ করে পান্ট কেক করলেন একেবারে মধ্যবাঠে এখানে আবার আক্রমণ এই মুহূর্তে অবশ্য কিরগিস্তানে বলের পেছনে ছুটছেন জার্সি নাম্বার পনেরো জার্সি নাম্বার হাইপোভা লালে হাইপোভা লালে কিন্তু না সেখানে তাকে করা মার্কিংয়ে রেখেছিলেন বাংলাদেশের আফিদা খন্দকার আবারও আফিদা খন্দকার ছন্দকে সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য এই মুহূর্তে আইরিন খাতুন সেখান থেকে নসরিন রেপটিং ব্যাক সামনে পাঠিয়েছেন উদ্দেশ্য স্বপ্না স্বপ্না নয় ওখানে স্বপ্না রানী ডান পায়ে ডান দিকে দিয়েছেন কিন্তু ইন্টারসেপ্ট হলো মাঝখানে আবার স্বপ্না রানী পেনাল্টি বক্সের সামনে তিনজন খেলোয়াড় তাকে বোতল বন্দি করে রাখার মতো তাকে তার সামনে কোনো জায়গা দিচ্ছেন না কনসেন্ট্রেশন ডিফেন্সের বৃদ্ধি করেছেন রোনাল্ডো ডস দিয়ে শায়দ আক্তার রিপা পেনাল্টি বক্সে আবার ব্যাক হিল ক্রস হলো কোনো খেলোয়াড় সতীত্ব সময় মতো সঠিক জায়গায় না থাকায় পারেননি তবে কিছুক্ষণ পরে হলো রাইট উইং দিকে একটি পেসিং শট নিয়েছিলেন গোলরক্ষক ডান দিকে ঝাঁপিয়ে গ্রিপ করলেন ওর লেন্থ অফ পিচে সবুজ গালিচার বুক চিড়ে অল্পের জন্য লক্ষ্যতে পৌঁছতে সক্ষম হলো না বলটি তবে একজন খেলোয়াড় লেন্থ অফ পিচে বসে রয়েছেন আর কি যে গোলাম রাব্বানি ছোটনকে স্ক্রিনে আমরা লক্ষ্য করলাম কি অসাধারণ তার সুনিপুণ পরিচর্চায় দক্ষ পরিকল্পনায় এগিয়ে যাচ্ছে প্রমিলা ফুটবল দল দিন দিন সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে মাহবুর রহমান লিটু অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ এই দুই কোচের অক্লান্ত পরিশ্রম আজকে এই সুন্দর যে বাংলাদেশ প্রমিলা ফুটবল তৈরি হয়েছে দল তৈরি হয়েছে তার মূল রূপকার কিন্তু এই দুজন তবে পিছন থেকে কাজী সালাউদ্দিন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন তথা সাফের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে চেয়ারম্যান কাজী সালাউদ্দিন বরেণ্য অত্যন্ত উঁচু মানের বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড় ছিলেন তার সুনিপুণ দক্ষ সাংগঠনিক তৎপরতা দক্ষতায় কিন্তু আজকে প্রমিলা দল একটি সাফ এরিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ার একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে হোম অফ ফুটবলের গ্যালারিতে অসংখ্য দর্শক লাল সবুজের পতাকা নিয়ে আগ তাদের আগমন ঘটেছে এই প্রমিলাদের যে সাফল্য সেই সাফল্যকে অনুপ্রাণিত করতে উৎসাহিত করতে তাদের উজ্জীবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করার জন্য তাদের সহযোগিতা করার জন্য তারা সরাসরি উপস্থিত হয়েছেন আক্রমণে বাংলাদেশ ছোট্ট করে বল পেয়েছেন আইরিন ওখানে জার্সি নাম্বার বারো সামনে স্বপ্না রানী দূর থেকে দূর পাল্লা শট ক্রস পিচের উপর দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল ক্রস পিচের উপর দিয়ে দূর থেকে শট করেছিলেন আমরা প্রথম ম্যাচেও যে মুসলিম রিপাবলিক অফ ইরাকে ইরানের মেয়েদেরকে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম তিনটি গোল করেছে সাত গোলের মধ্যে দূরপাল্লা শটে এই আয়সাকে পরাস্ত করেছিল সেদিন সেই কাজগুলো করতে হবে তা না হলে তা না হলে কিন্তু ইরানের সঙ্গে অনেক শক্ত একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ইরান নিঃসন্দেহ প্রথম দিনই বুঝিয়েছেন তারা কিন্তু গোল করতে পারে দূর তাদের শুটিং পাওয়ার বেটার বাংলাদেশ থেকে এটি বুঝতে হবে বাম দিক থেকে ওখানে আইরিন খাতুন কাটব্যাক করেছিলেন পেনাল জটলা পেনাল্টি বক্সে গোলের সম্ভাবনা বাধা দিচ্ছে এখনো আইরিন উঁচু করে ওখানে দিলেন হেড হবে কিন্তু সে হেড তো লক্ষ্যভ্রষ্ট গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত করে গোল কিক তুর্কি মিনিস্তারের রোকুলে ষাট মিনিটের খেলা চলমান হ্যাভেলুক অন স্ক্রিন সিক্সটি মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ ওয়ান তুর্কেমেনিস্তান জিরো লাল সবুজের পতাকা অসংখ্য দর্শকের আগমন ফুটবল প্রেমিক যারা ফুটবলকে মনের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসে আই লাভ ফুটবল সেই প্লে কার্ডগুলোকে নিয়েই হোম অফ ফুটবলের গ্যালারিতে সপ্রীতিপ উপ তাদের সপ্রতিপ উপস্থিতি আলাদা উত্তেজনা বাড়তি অনুপ্রেরণা 
বাংলাদেশের প্রমিলা ফুটবলারদের জন্য এই মুহূর্তে একজন খেলোয়াড়ের দলীয় অধিনায়ক মামে ডোভা জেরেন জার্সি নাম্বার নয় ঠিক মাঠ থেকে চলে গেলেন এবং সেই জায়গায় মাঠে প্রবেশ করলেন জার্সি নাম্বার একুশ জার্সি নাম্বার একুশ মাঠে প্রবেশ করেছেন সাগেল ডিএভা সাগেল ডিএভা তিনি প্রবেশ করেছেন সুপ্রিয় দর্শক সাগেল ডিএভা তিনি মাঠে প্রবেশ করছেন জার্সি নাম্বার একুশ এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের আইরেন খাতুন জার্সি নাম্বার বারো মধ্য মাঠের অসাধারণ এক দক্ষ ফুটবলার এই মুহূর্তে স্বপ্না রানী স্কো এখন ছোট্ট করে বাঁ পাশে শায়দা আক্তর রিপা তার পায়ে অসম্ভব কার রয়েছে আর নিজে নিজে ওয়াল করে গোলপোস্ট দিয়েছেন কিন্তু কি করলেন আকলিমা জার্সি নাম্বার এগারো প্রথম অর্ধে স্বর্ণালী গোলের রূপকার কেন যেন দাঁড়িয়ে থাকলেন বলের রাস করতে হবে রাস করলেই পরিকল্পনার কিন্তু ভেঙে যাবে রক্ষণ দুর্গে রাস করতে ব্যর্থ হলেন দাঁড়িয়ে থাকলেন রাস করলে একটি গোলের সুন্দর সুযোগ তৈরি হয়েছিল সেই সুযোগ হাত ছাড়া হলো বাংলাদেশের জন্য রক্ষণ ভাগে বাংলাদেশের সুরমা জান্নার বল হেড হলো মধ্য মাঠ থেকে অনটা অনেকটা ইয়ারে খেলছে যতটা সম্ভব প্রতিপক্ষ তুর্কি মিনিস্তানের বিরুদ্ধে অন গ্রাউন্ডে ফুটবল খেলতে হবে শাহিদ আক্তার রিপা বলের মুভের সঙ্গে স্বপ্না রানী কি সুন্দর করে যখন ঢুকছে বা দিকে সাপোর্টিং অ্যাটাকে বৃদ্ধি করেছে লোক কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের রক্ষণ দুর্গে জার্সি নাম্বার ছয় ওখানে আতা জানোভা লেইলি তিনি করা মার্কিংয়ে রেখে দিলেছেন রেখেছিলেন থ্রইনের বিনিময় বল পাঠিয়ে দেন পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে এই মুহূর্তে অবশ্য থ্রইন বাংলাদেশের রকুলে বাংলাদেশ দলের আর্কিটেক্ট গোলাম রাব্বানির ছোট দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন বারবার সত্যি ওই শিষ্যদেরকে সঠিক সময় সঠিক নৈপুণ্য তারা যেন প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তুর্কি মিনিস্তানের বিরুদ্ধে স্কোরবোর্ডের লিডকে বাড়িয়ে নিয়ে বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে শেষ করে প্রতিপক্ষ শেষ ম্যাচে ইরানের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে শেষ করে দ্বিতীয় রাউন্ডে যেন উঠতে সক্ষম হয় সে প্রচেষ্টায় মগ্ন ওই গোলাম রাব্বানি ছোট টেকনিক্যাল জোন থেকে বাংলাদেশ প্রমিলা ফুটবলের অন্যতম আর্কিটেক্ট তিনি আইসা বল বসাচ্ছেন গোল এরিয়ার ঠিক টপ অ্যাক্সেস লাইনের প্রায় প্রান্তে বল বসিয়েছেন নিজে কিক করবেন নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য দল পিছিয়ে শূন্য এক গোলে প্রতিপক্ষ লাল সবুজের স্বাগতিক বাংলার বাঘিনীদের বিরুদ্ধে হোমো ফুটবল বিশ্বেষ্ঠ শহীদ সিফাই মেহমেদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরে আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফার্স ইউটিউব চ্যানেলে এবং বাং বিটিভি ওয়ার্ল্ডে এই মুহূর্তে অবশ্য বল ইন্টারসেপ্ট হয়েছিল কন্ট্রোল ব্যর্থ হলেন রাখতে শাহিদ আক্তার রিপা প্রথম অর্ধে ডান প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় অর্ধ ডান প্রান্ত থেকে তবে দশ মিনিট পরে পজিশন চেঞ্জ করে বার প্রান্তে সুইচ করছে স্বপ্না রানী একজন খেলোয়াড় কাটিয়ে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে স্বপ্না রানী বা পায়ে কাটব্যাক পচেন শাহিদ আক্তার রিপা দুরপাল্লা ক্রাস আবারও হেড হলো রক্ষণ ভাগ থেকে হেড করলেন ওখানে কুরবা নৌবা পারভানা কুরবা নৌবা পারভানা বল পেছেন শাহিদ আক্তার রিপা পেনাল্টি বক্স থেকে কাটব্যাক করেছেন হবে কি কাটব্যাক করলে হবে কি আবারও আতা জানোবা লেইলি রক্ষণ দুর্গে তিনি কর্নারে বিনিময় বল পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে লেন্থ অফ পিচে ওখানে নয় ওখানে আতানোবা নয় সুপ্রিয় দর্শক কামিলা কামিলা জার্সি নাম্বার সাত দলীয় অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ডটি যিনি ছিল জার্সি নাম্বার নয় জোয়েরেন জেরেন যখন মাঠ থেকে উইড্র হলো তার ওই আর্ম ব্যান্ডটি সতীত্ব কামিলার কাছে দিয়ে এসেছেন গত ম্যাচে ইরানের বিরুদ্ধে অসাধারণ যে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে বা প্রান্ত থেকে মাঝ মাঠ 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 থেকে ডান দিকে সুইচ সেখান থেকে স্লো রান তারপর আগুয়ান গোলরক্ষকে কোনা কোনি প্লেসিং শটে পরাভূত করে লিডকে কমিয়েছিল ছয় একে পরিণত করেছিল সেই কামিলার হাতে দলীয় অধিনায়ক আর্ম ব্যান্ড রয়েছে লেন্থ অফ পিচে কামিলা পড়ে রয়েছেন তার সেবা শুশুরা করার জন্য মেডিকেল টিম লেন্থ অফ পিচে প্রবেশ করেছেন সতীত্ব খেলোয়াড়রা তার সাথে রয়েছেন ক্যামেরাম্যানরা সমস্ত দৃশ্য তাদের ক্যামেরায় বন্দি করছেন কখন কি ঘটনা ঘটছে গোলাম রাব্বানি ছোটন বাংলাদেশ প্রমিলা ফুটবলের আর্কিটেক্ট টেকনিক্যাল জোন থেকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন কখন কোথায় কি করণীয় কখন কোথায় কিভাবে থাকতে হবে কখন কোথায় কি কাজ করতে হবে সবগুলো বলে দিচ্ছেন যেন লাল সবুজে ওই ফুটবল সাফল পরিসংখ্যানে আরও একটি সোনালী পালক সংযোজন করা যায় আজকের ম্যাচের পর যেন বাংলাদেশের আরও একটি বড় বিজয় ওইখানে পরিসংখ্যানের সাথে সম্পৃক্ত হয় ম্যাচ অফিসিয়াল যিনি আলে সরব্রাদৌর সিরিয়ান হলুদ কার্ড প্রদর্শন করলেন শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ওই প্রতিপক্ষ দলের কোচ কামিল মিনগা জোফকে হলুদ কার্ড প্রদর্শন করলেন কোচকে কোচ কিন্তু অনেক বেশি কথা বলছিলেন অনেক আর্গুমেন্ট করছিলেন যেটি ফুটবলের বিধি নয় নেদারল্যান্ড ভার্সেস আর্জেন্টাইনদের মধ্যে যে ম্যাচ হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনাল নামক নক আউট স্টেজ কোন সেকেন্ড রাউন্ডে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি কতটি ইয়েলো কার্ড প্রদর্শন করেছিলেন ম্যাচ অফিসিয়াল মেসিও বিরক্ত হয়েছিল কার্ড প্রদর্শন দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত ওখানে গোল কিক শেষ পর্যন্ত গোল কিক
প্রাণান্তর চেষ্টা করছে গোলের পর গোল করে এই মুহূর্ত অবশ্য জার্সি নাম্বার সাত তিনি উড্র হলেন কিছুক্ষণ আগে ব্যথা পেয়েছেন এবং সেই জায়গায় মাঠে প্রবেশ করেছেন জার্সি নাম্বার এগারো বাবাই বা বাবা ইয়েবা বাবা ইয়েবা ঝামিলিয়া বাবা ইয়েবা ঝামিলিয়া জার্সি নাম্বার এগারো তিনি মাঠে প্রবেশ করছেন বদলি খেলোয়াড় হিসাবে দলীয় অধিনায়ক এবং তার সাবসিডির অধিনায়ক দুজনও কিন্তু লেন্থ অফ পিচের বাইরে চলে গেলেন বদলি খেলোয়াড় বাবা ইয়েবা বলের পিছনে ছুটছেন বা প্রান্ত থেকে নাসিন ডেভেল করলেন একজন খেল পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ব্যাট করেছেন স্বপ্না রানি ডান পাশে থেকে ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে সেখান থেকে বল পেছেন আইরিন খাতুন ছোট্ট করে স্কোয়ার ডান পাশে অনেকক্ষণ পর ইতু খাতুন লম্বা করে ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে সতীত্ব খেলোয়াড়রা কেন যখন বলের কাছের একজন খেলোয়াড় সামনে আমরা ফ্লাইট দেখছি বল পিছনে আসবে আমি কেন দাঁড়িয়ে থাকব আমি পিছনে অবশ্যই আমিও রাস করব আমরা তো ক্লিয়ার এম বাপ্পিকে দেখেছি তার এজিলিটি তার ক্ষিপ্রতা দিয়ে কিভাবে প্রতিপক্ষ দলের ওই রক্ষণ দুর্গকে ভেদ করে একের পর এক গোল করে দলের কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য সে লক্ষ্য অর্জন করে সে সেই কাজগুলো তো আমরা দেখি যে একজন খেলোয়াড় লেন্থ অফ পিচে পড়ে রয়েছেন ট্রিক করা হয়েছে আয়লারা জার্সি নাম্বার আঠারো এবং বাংলাদেশের খেলোয়াড় ওই সোহাগি কিস্কু প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় মামে রোবা মালিকা জার্সি নাম্বার দশ ম্যাচ অফিসিয়াল আলেশের ব্রেদোর তিনি সকলের সামনে রয়েছে যে মনে হচ্ছে যে আলে ওখানে আইলারা তিনি মাঠে খুব বেশি বথা পেয়েছেন আর জার্সি নাম্বার আঠারো তার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য ড মেডিকেল টিমকে তার আহ্বান করেছেন এখন ওই আর্ম ব্যান্ড ক্যাপ্টেনে হাই পোবা লালে জার্সি নাম্বার পণ্ড তার হাতে রয়েছে আমার মনে হচ্ছে যে তাকে পরিবর্তন করতে হবে ইতিমধ্যে দুজন খেলোয়াড় দলীয় অধিনায়ক জার্সি নাম্বার নয় জেরেন মারতে উড্র হয়েছে এরপর আঘাতজনিত কারণে কামিলা যিনি ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন তিনিও মাঠ থেকে চলে গেলেন ইঞ্জুরির কারণে তার পরিবর্তে বাবা ইয়েবা ঝামিলিয়া তিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন তবে এই মুহূর্তে লেন্থ অফ পিচে আইলার যথেষ্ট ভালো খেলছেন প্রথম থেকে সে আইলারা কিন্তু লেন্থ অফ পিচে পড়ে রয়েছেন তার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা মেডিকেল টিমের আমরা লক্ষ্য করছি মেডিকেল টিমের যারা রয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন তাকে মাঠে ফেরার জন্য আইলারা উঠে দাঁড়িয়েছেন কিছুটা আঘাত মনে হচ্ছে জড়িত না খেলবেন সেনি খেলবেন মনে হচ্ছে আইলারা সুটামদের অধিকারী সেখান থেকে বল ওখানে মালিকা মালিকা সুইচ করেছেন ডান প্রান্ত থেকে কাউন্টার ব্যাটাক খেলা শুরুর আগেই এখনও খেলা না খেলা তো আবার শুরু করতে হবে বদলি খেলোয়াড় কিছুক্ষণ আগে লেন্থ অফ পিচে ফ্রেশ লেগ নিয়ে সাগেল ডিএভা মাঠে প্রবেশ করেছেন সাগল ডিএভা জার্সি নাম্বার রেকুশ তিনি কিন্তু বল তার কন্ট্রোলে বল নিয়ে একটা কাউন্টার অ্যাটাক থেকে দুইজনই বদলি খেলোয়াড় বাবা ইয়েবা জামিলিয়া এবং ওই সাগল ডিএবা তারা কিন্তু অ্যাটাক করার একটি মানসিকতা লক্ষ্য করলাম পিছিয়ে থাকা গোল গোল করে তারা খেলায় ফিরতে চাচ্ছে আবারও পতাকা উত্তোলিত হয়ে আছে ম্যাচের যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ম্যাচ অফিসিয়াল কিন্তু এখনও লক্ষ্য করেননি ম্যাচে কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তিনি কিন্তু পতাকা উত্তোলন করে রেখেছেন সেটি অবশ্যই বাসি বাজাবেন এবং নতুন করে শুরু করতে বলবেন খেলা ম্যাচ রেফারি যিনি রয়েছেন আলেশার প্রদৌর সিরিয়া থেকে এবং সেই রোবা জারকা রো ওখানে রয়েছেন রোবা জারকা সিনিয়র সিরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি তবে অপর অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি হাইথি ফং ভিয়েতনামে এবং কামেলাৎসু হারুনা ফোর্থ অফিসিয়াল তিনি জাপানের এই মুহূর্তে অবশ্য ওই ফ্রি কিক যেটি হয়েছিল সেটি পুনরায় শুরু করার জন্য নির্দেশ দিলেন ম্যাচ রেফারি এবং কেননা তাকে সংকেত অনেক আগে থেকে ম্যাচ অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি এফসি ব্যাচ ভুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি তিনি দিয়ে রেখেছিলেন রক্ষণ ভাগ থেকে ওখানে লম্বা করে মামা ডেভা মালিকা কিক করলেন ইন্টারসেপ্টর সোহাগে কিস্কু সেখান থেকে বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলে যিনি গোল করছেন আকলিমা কন্ট্রোল করতে পারেননি রক্ষণ ভাগে নসরিন লেফটিং ব্যাক জার্সি নাম্বার তিন ছোট্ট করে ব্যাক সোহাগে কিস্কু সেন্টার মিডফিল্ড পজিশনে খেলেন ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য সুরমা জান্না জার্সি নাম্বার চার সেন্টার ডিফেন্স সে ডান প্রান্তে ওখানে শাহেদা আক্তার রিপার উদ্দেশ্যে দিয়ে নয় মাহফুজা দিয়েছেন মাহফুজা ওই ডান দিক থেকে ইতি খাতুন ক্রস পেনাল্টি বক্সে হেড কিন্তু আমাদের নয় লাল সবুজের বাঘিনীদের নয় প্রতিপক্ষ রক্ষণ দুর্গে তথাপি শায়দ আক্তার রিপা বল নিয়ে কিছুটা ইনসাইডে কাটিং করে ঢুকে ডান পায় কিক করেছিলেন সেটি ইন্টারসেপ্ট হলো ব্লকে লেগে ওখানে নসরিন বল ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য সুরমা জান্না ছোট্ট করে সামনে সোহাগি কিস্কু মধ্য মাঠের এক কুশুলী শিল্পীর নাম জার্সি নাম্বার ছয় সোহাগি কিস্কু মধ্য মাঠের অসাধারণ খেলছেন তিনি প্লে মেকার বাংলাদেশ দলের মনে হচ্ছে মাঝ মাঠ থেকে বল পেয়েছিলেন ওখানে আইরিন খাতুন ব্যাক পাস করলেন রাইটিং ব্যাক ইতি খাতুন 
জার্সি নাম্বার সতেরো দূরপাল্লা ক্রসগুলো ডান দিক থেকে যথেষ্ট ভালোভাবে করে থাকেন তিনি তিনি সেই কসে কাজের কাজ হেড বা গোল অর্জন করতে এখনও সতীত্বরা পেরে ওঠেনি আবারও ইতি খাতুন দূর থেকে ক্রস করেছে পেনাল্টি বক্সে হেড এম গোল হয়ে গেল অসাধারণভাবে অন অন ইয়ারের বল ওই সামসুন নাহার জুনিয়রের কথা মনে হলো এবং সেখানে ছোট্ট করে প্লেসিং শটে নিয়ার পোস্টে টপ অ্যাঙ্গেল দিয়ে আইসাকে পরাস্ত করে লিডকে দ্বিগুণ করলো বাংলাদেশ দুই প্রতিপক্ষ তুর্কি মেনিস্তান শূন্য আকলিমা আকলিমা খাতুনের গোলে বাংলাদেশ লিড আঁকলো অসংখ্য দর্শক লোম ফুটবলের গ্যালারিতে জাতীয় পতাকা লাল সবুজ পতাকা জাতির অহংকার সেই পতাকাকে নাড়িয়ে গোলের আনন্দর উৎসবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে অনুপ্রাণিত করছে আর একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন হবে এই মুহূর্তে জার্সি নাম্বার আট আট মাঠে প্রবেশ করবে জার্সি নাম্বার আইলারা মাঠ থেকে ক্রস হবে এবং সেই জায়গায় মাঠে প্রবেশ করবে তা আর কে আরজু তা আর কে আরজু তিনি মাঠে প্রবেশ করবে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু জার্সি নাম্বার আট মাঠ থেকে প্রবেশ প্রবেশ করবে এই মুহূর্তে লেন্থ অফ পিচে একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন হবে আইলারা জার্সি নাম্বার আঠারো তাকে উড্ড করছেন কিছুক্ষণ আগে লেন্থ অফ পিচে তিনি ইঞ্জুরি আঘাত পেয়েছিলেন কিছুটা নড়াচড়া করতে সমস্যা হচ্ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে দৌড়াচ্ছে সঙ্গত কারণে কোচ মনে করেছেন যে ফ্রেশ লেগ পাঠানোটাই সমীচীন সেই কারণেই নিউ লেগ অতর আরজুকে মাঠে নামালেন জার্সি নাম্বার আট তরুণ উদীয়মান আক্রমণ ভাগের এক কুশলী শিল্পী দল পিছিয়ে শূন্য দুই গোলে প্রথম ম্যাচে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের বিরুদ্ধে এক সাত গোলে পরাজিত হয়েছিল আজকে স্বাগতিকদের বিরুদ্ধে পিছিয়ে রয়েছে এই ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণে নতুন খেলোয়াড় জার্সি নাম্বার একুশ জাগের ডিয়েভা কিন্তু রাখতে পারেননি ওখানে ইতি খাতুন রাইটিং ব্যাক নিচে নেমে আসে ইতি খাতুন চমৎকার ফুটবল সেন্স আমরা লক্ষ্য করছি ইতি খাতুন যখনই কার্নার কি করছে বাংলাদেশের সেন্টার ডিফেন্স ওখানে সুরমা জান্নাত উঠে যাচ্ছে ইতি খাতুন কিন্তু রাইটিং ব্যাক থেকে সেন্টার ডিফেন্সে এসে গোল মাউথকে কন্ট্রোল করছে অর্জন করতে এখনও সতীত্বরা পেরে উঠেনি আবারও ইতি খাতুন দূর থেকে ক্রস করেছে পেনাল্টি বক্সে হেড এম গোল হয়ে গেল অসাধারণভাবে অন অন ইয়ারের বল কাউন্টার অ্যাটাক বাংলাদেশের ডান প্রান্ত থেকে মেহফুজা সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য আকলিমা উদ্দেশ্য কিন্তু আকলিমা খাতুন জার্সি নাম্বার এগারো যার স্বর্ণালী দুই গোলে এগিয়ে লাল সবুজের বাংলাদেশ দুই শূন্য গোলে প্রতিপক্ষ তুর্কি মেনিস্তানের বিরুদ্ধে এফসি অনুর্দ বিশ ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ কোয়ালিফায়ার রা ওখানে গ্রুপ এইচ এর দ্বিতীয় ম্যাচ আরও একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন বাংলাদেশ দলের মাফুজা পরিবর্তন ঘটবে এবং সেখানে আরও চোদ্দ জার্সি নাম্বার চোদ্দ নতুন ফ্রেশ লেগ নিয়ে বাংলাদেশ দলের একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন এবং সেই জার্সি নাম্বার চোদ্দ মাঠে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ দলের এই মুহূর্তে অবশ্য হালিমা আক্তার বাংলাদেশ দলের হালিমা আক্তার বাংলাদেশ দলে একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন হলো মাহফুজা খাতনে পরিবর্তে হালিমা আক্তারকে কোচ মাহু ওখানে রয়েছেন ওই গোলাম রাব্বানি ছোটন পাঠিয়েছেন কর্নার কিক বাংলাদেশের রুরু কোলে কর্নার কিক করার জন্য স্বপ্না রানী জার্সি নাম্বার সাত তিনি গিয়েছেন পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বাংলাদেশ দলের এখন পর্যন্ত আটজন সাতজন খেলোয়াড় রয়েছে ক্র ওখানে পেনাল্টি কিক পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারেনি কাউন্টার অ্যাটাক প্রতিপক্ষ দলের সাগে ডিয়েভা সাগেল ডিয়েভা তাকে যেভাবে বাধা দিলেন ফাউল ফ্রি কিক তুর্কি মিনিস্তারের রুরু কোলে যদিও নাসিন বালের কন্ট্রোল নিয়েছিলেন আগত দর্শকদের আনন্দ উল্লাস কারণ ঢোল বাজনা সব কিছু নিয়ে জাতীয় পতাকা বাহারি রঙের পোশাক বাংলাদেশ জাতীয় দলের যে জার্সি সব কিছু নিয়ে তারা লেন্থ অফ পিচের গ্যালারিতে সর্বপ্রতি তাদের উপস্থিতি বাড়তি অনুপ্রেরণা আনন্দ ঘন পরিবেশ উজ্জীবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করার জন্য এটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে তাদের উপস্থিতি কন্ট্রোল করলেন বাংলাদেশ দলে রক্ষণবাগের আফিদা খান্দকার সামনে বাড়িয়েছেন এই মুহূর্তে বল পেয়েছিলেন আইরিন খাতুন সেখান থেকে ডান প্রান্তে ইন্টারসেপ্ট হলো আবারও আবারও ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশ রিগেন করেছে কুইক কত কুইক রিগেন করা যায় বাংলাদেশ দলে সুরমা জান্নাত ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য ইতি খাতুন সেখান থেকে আইরিন আইরিন বল পেয়েছিলেন আইরিন এখন তার কান্ট্রোলে সামনে পাঠালেন উদ্দেশ্য স্বপ্না রানী জার্সি নাম্বার সাত অসাধারণ খেলছেন প্রথম থেকে অ্যাটাকিং থার্ডে প্রতিপক্ষ রক্ষণ দুর্গকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত রাখছেন তার কুশলি কুশলি শৈল্পিক ফুটবল প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বল পেছেন নাসিন তার কন্ট্রোলে লেফটিং ব্যাক ছোট্ট করে সামনে স্কোয়ার করলেন ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য আইরিন সেখান থেকে স্বপ্না রানী দূর থেকে শর্ট আবার ব্লকে গিয়ে পরাভূত হলো
ইন্টারসেপ্ট হলো প্রতিহত হলো ব্লকে গিয়ে বলটি ঠিক ডিফেন্ডিং থার্ডের এবং মিডল থার্ডের যে বর্ডার এরিয়া থেকে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই একেবারে হাই প্রেসিং অ্যাট্রাক করে খেলছে প্রতিপক্ষ দল তুর্কিমিনিস্তানের বিরুদ্ধে পক্ষান্তরে তুর্কিমিনিস্তান একেবারে লো ব্লকিং এবং কাউন্টার অ্যাট্রাক নির্ভর ফুটবল খেলছে ডান প্রান্ত থেকে পেনাল্টি বক্সের আকলিমা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবারও ব্লকের কাছে পরাভূত হলো বাংলাদেশ পেনাল্টি বক্সে যখন ঢুকে যাচ্ছে তখন কিন্তু তাদের ওই শুটিং যে সুযোগগুলো বন্ধ করে দিচ্ছেন অ্যাঙ্গেলগুলো কাভার করে নিচ্ছেন কিছুটা ডিফেন্সিভ কনসেনট্রেশন বৃদ্ধি করছে প্রতিপক্ষ দল আজকের ম্যাচে প্রতিপক্ষ ওই তুর্কি মিনিস্টার ইরানের থেকে বেশি করছে এই মুহূর্তে বল নিয়ে জাগেভ ডেবা তাকে বাধা দিচ্ছেন বাংলাদেশ দলের সুরমা জান্নার সুরমা জান্নার তার কন্ট্রোলে সুটামদের অধিকারী এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু বল পাঠিয়ে দিলেন পার্শ্ব রেখার বাইরে সংগত কারণে থ্রোইন তুর্কিমিনিস্তানের রুকুল এটা কাউন্টার অ্যাটাক ছিল দীর্ঘক্ষণ পর থ্রোইন আদায় করছে অ্যাটাকিং থার্ডে তুর্কিমিনিস্তান যেখানে কম বক্স মিডিয়া বক্স ঠিক তার সামনে থেকে এই মুহূর্ত অবশ্য ওখানে বাবাই ইয়েবা বাবা ইয়েবা ঝামিলিয়া জার্সি নাম্বার এগারো ফ্রেশ লেগ নিয়ে কিছুক্ষণ আগে লেন্থ অফ পিচে যিনি প্রবেশ করেছেন বাবা ইয়েবা তিনি থ্রোইন করবেন বাবা ইয়েবা সামনে পাঠালেন দলীয় অধিনায়ক হাইপোবা লালে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাইপোবা লালের পায়ে লেগে বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত করে গোল কিক বাংলাদেশের রুকুলে বাংলাদেশে গোল বাড়ে রতন্দ্র প্রহরী রূপনা চাকমা বল বসিয়ে ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য কিন্তু এই মুহূর্তে বল দিয়েছেন ওখানে সুরমা জান্নাত সেখান থেকে ইতি খাতুন রাইটিং ব্যাগ দ্রুত গতিতে বল নিয়ে ছোটের সামনের দিকে প্রতিপক্ষ দলের সীমানায় কাকে দিবেন একজন খেলোয়াড় ব্লক তৈরি করার চেষ্টা দেরি করে ফেললেন আর একটু আগে বল রিলিজ করা প্রয়োজন ছিল অনেকটা বল অনেকক্ষণ এই মুহূর্তে অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের হালিমা আক্তার ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে সতীর্থ খেলোয়াড় নেই গোল হবে কি জটলা থেকে ব্যাক পাস করলেন সুবর্ণ সুযোগ ওখানে সোহাগে কিস্কু আইরিন কিক করলেন কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের মা মেডোবা মালিকা ব্লক তৈরি করলেন এবং এখনও বল পেছেন আইরিন খাতুন বল নিয়ে ছুটছেন ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে গোলের সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশ দলের সামনে ব্যাক পাস করতে হবে এখান থেকে বল ড্রিভেল না করে শেষ পর্যন্ত নাসরিন বল পেয়েছেন আবার ছোট্ট করে সামনে বা প্রান্তে এখনও বাংলাদেশের কন্ট্রোলে ওখানে স্কোয়ার করলেন বল পেয়েছেন আকলিমা খাতুন ব্যাক পাস কাকে দিলেন উদ্দেশ্যবিহীন ভুল পাস হয়ে গেল কাউন্টার অ্যাটাক বল কিন্তু রাখতে পারবেন না কিছুটা ডিলে করে ফেলেছেন কিছুটা সুইফট হতে হবে তুর্কিমিনিস্তানদের খেলোয়াড়দেরকে সেটি নয় তারা কিছুটা স্লো বল পেয়েছিলেন বাংলাদেশ দলে স্বপ্না রানি স্কোয়ার করলেন সোহাগি কিস্কো ডান প্রান্তে ইতি খাতুন রাইটিং ব্যাক একেবারে প্রথম থেকেই ওভারল্যাপিং ফুটবল খেলছেন তিনি কখনো ইনার ল্যাপ কখনো ওভারল্যাপ করছেন কি অসাধারণ দক্ষতায় প্রতিহত করলেন ওখানে প্রতিপক্ষ দলে রক্ষণ ভাগের অতন্দ্র প্রহরী দূর দিয়ে দূর দিয়ে বা ইজেগুল দূর দিয়ে বা ইজেগুল জার্সি নাম্বার পাঁচ সংগত কারণে করোনার কিক বাংলাদেশের রুড়ো করে করোনার কিক করার জন্য বাংলাদেশ দল অবশ্য বল বসিয়েছেন ওখানে করোনার কিক উঁচু করে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে জট লাগ সুবর্ণ সুযোগ লক্ষ্যভ্রষ্ট কিক গোলরক্ষকের খুব একটি কষ্ট করতে হয়নি গোলরক্ষক আয়সা গ্রিপ করে একেবারে গোল টপ অ্যাক্সেস লাইনে গিয়ে পান কিক করলেন কিছুটা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে ওখানে ইতি খাতুন বল কন্ট্রোল করে সতীর্থ খেলোয়াড় সেওয়াগি কিস্কু একেবারে মাঝ মাঠে এক কুশলী ফুটবলার ব্যাক পাস করলেন সুরমা জন্নাথ ডান প্রান্তে ইতি খাতুন বল দিয়েছেন সোহাগি কিস্কু সোহাগি কিস্কু শাহেদা আক্তার ফ্রিফা একজন খেলোয়াড়কে ড্রিভিল করলেন শেষ পর্যন্ত ওখানে ওখানে মারিয়া মারিয়াকে ড্রিভিল করলেন শাহেদা আক্তার রিফা মারিয়াকে ড্রিভিল করলেন সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু এবং বল চলে যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সঙ্গত কারণে গোল কিক সোহাগি কিস্কু স্কোয়ার ইতি খাতুন সোহাগি কিস্কু ওখানে ইতি খাতুন ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে এবং গোল হলো আর একটি আর একটি গোল 
কি অসাধারণ স্বপ্না রানী কয়েকটি প্লেসিং শটে ছোট্ট করে পল স্মলি ওখানে আমিরুল ইসলাম বাবু ম্যানেজার বাংলাদেশ ওমেন অনুর্ধ বিশ ফুটবল দলের এবং হেড কোচ রয়েছেন বাংলাদেশ দলের গোলাম রাব্বানি ছোটন তিন শূন্য গোল এগিয়ে বাংলাদেশ ঠিক একাশি মিনিটের সময় তৃতীয় গোল করলেন স্বপ্না রানী দুটো গোল আকলিমা তৃতীয় গোল করলেন স্বপ্না রানী তিন শূন্য গোল এগিয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ তুর্কিমেনিস্তানের বিরুদ্ধে হেড নাসরিন সেখান থেকে সোহাগে কিস্কু ছোট্ট করে স্কোয়ার নাসরিন বল পেছেন শায়দা আক্তার বাংলাদেশ প্রমিলা ফুটবলের উদীয়মান একার কিটেক বা প্রান্ত থেকে দ্রুত গতিতে টেকনিক দূর থেকে কিক করেছিলেন বুদ্ধিমত্তার পরে কিন্তু ব্লক তৈরি ছিল সামনে প্রতিহত হলো এখনও আক্রমণ বাংলাদেশ দলের আকলিমা আকলিমা নয় স্বপ্না রানী কাজ করেছে পেনাল্টি বক্স এবং গোল এবং গোল স্বপ্না রানীর কিকে আরও একটি স্বপ্ন পূরণ বাংলাদেশের আরও একটি গোল চার শূন্য গোলে প্রতিপক্ষ তুর্কি মিনিস্তারের বিরুদ্ধে এগিয়ে এফসি অনুর্ধ বিশ প্রমিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ গ্রুপ এইচ বাছাই পর্বে নিজস্ব নিজেদের প্রথম খেলায় প্রতিপক্ষ তুর্কি মিনিস্তানের বিরুদ্ধে ঠিক বিরাশি মিনিটে আরও একটি গোল করলেন স্বপ্না রানী স্বপ্ন পূরণ করার পথে ঠিক সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন স্বপ্না রানী সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দ শুনছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিটিভি ওয়ার্ল্ডে এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের যে ইউটিউব চ্যানেলে মানে কিক অফ কিক অফ সোহাগি কিস্তু ওখানে ইতিখাতন ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে হেড এবং গোল হলো আর একটি আরও একটি গোল বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড় ইঞ্জুরি জনিত কারণে লেন্থ অফ পিচে পড়ল রয়েছেন পেনাল্টি বক্স এবং গোল এবং গোল স্বপ্না রানীর কিকে আরও একটি স্বপ্ন চার শূন্য গোলে এগিয়ে বাংলাদেশ তিরাশি মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে হ্যাঁ লুক অন স্ক্রিন এইটটি থ্রি মিনিট অন ক্লক বাংলাদেশ ফোর তুর্কিমেনিস্তান নীল এফসি আন্ডার টোয়েন্টি ওমেন এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে কোয়ালিফায়ার ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এইচ গ্রুপে দ্বিতীয় ম্যাচ ওখানে প্রতিপক্ষ দলের মা মেডো মেডোভা মালিকা মা মেডোভা মালিকা তিনি রয়েছেন কিক করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন এই মুহূর্তে জার্সি নাম্বার দশ দীর্ঘকায় তিনি হোল্ডিং মিডফিল্ডার পজিশনে খেলেন তবে আজকে এই মুহূর্তে সেন্টার ডিফেন্স খেলছেন হেড হবে হেড হলো বাংলাদেশ দলের আফিদা খন্দকার সেখানে এখনও প্রতিপক্ষ দলের বাবা বাবা ইয়েবা জ্যামিলিয়া রাখতে পারেননি বল পেছেন আইরিন ক্লিয়ার করলেন সামনে বাটালেন কিন্তু এখন পর্যন্ত বদলি খেলোয়াড় হিসাবে হালিমা খাতুন জার্সি নাম্বার চোদ্দ দ্রুত গতিতে ছুটছেন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা পিছন থেকে ছুটছেন লেইলি এবং এখনো এখনো হালিমা খাতুনের কন্ট্রোলে বল এখনো তাকে ডিভেল করলেন দুজন খেলোয়াড়কে পিছনে ফেলে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কাটব্যাক করবেন কিনা ওখানে কিক করে ওখানে ক্রস করেছিলেন কিন্তু সতীর্থ খেলোয়াড় কেউ কন্ট্রোল করতে পারেননি নসরিন ছোট্ট করে বার প্রান্তে উদ্দেশ্য বল দিয়েছেন শায়দ আক্তার রিপা এক অসাধারণ ফুটবল শিল্পী তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা প্রতিপক্ষ দলের ওখানে মারি মিরোভা মিরোভা মারিয়া সে এখনও বল কন্ট্রোলে বাংলাদেশের দূর থেকে দূরপাল্লা শাট এখন নিয়ার পোস্টে ফার পোস্টে টপ কর্নারে টপ অ্যাঙ্গেলে এবং গোলরক্ষক আয়সা কিন্তু ডিফ্ল্যাক্ট করে বল পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাড়ি সংগত কারণে কর্নার কিক বাংলাদেশের রুকুলি চুরাশি মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ চার তুর্কি মিনিস্তান শূন্য বাংলাদেশ প্রথম থেকেই আক্রমণ একের পর এক আক্রমণ করে রক্ষণ দুর্গকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে তুর্কি মিনিস্তানের আজকের ম্যাচে সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইরানকে পরাজিত করতে পারলেই সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে যাবে নিয়ার পোস্টে গোলরক্ষক আয়সা আবারও ক্লিয়ার করলেন কর্নারের বিনিময় বাইরে ছিল বল টাচ করা প্রয়োজন ছিল না তিনি অযথায় ঝুঁকি নিলেন এবং উপর্যুপুরি দ্বিতীয় কর্ডার কিক লাভ করল লাল সবুজের বাংলাদেশ এবার মাঠের বা প্রান্ত থেকে ডান পায়ে কিক করবেন যেটা ইনসিং হবে গোলরক্ষকের জন্য ক্যামেরা ম্যানরা ক্যামেরা নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা তাদের স্মৃতির পাতায় ধরে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা ক্র ওখানে পেনাল্টি থেকে কিক ফার পোস্ট দিয়ে বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারে গোল কিক সংগত কারে গোল কিক 
এবং বল বসিয়েছেন আয়সা নিজে গোল কিকটি করলেন বল পেয়েছেন স্বপ্না রোয়ানি এখন পর্যন্ত দূর থেকে দূর পাল্লা দুর্বল ষাট গোলরক্ষক অবশ্য চেষ্টা করেননি তবে লাইন অ্যাঙ্গেল তিনি কভার করে রেখেছিলেন আয়সা বল চলে যায় ঠিক ফার পোস্টে ক্রস বারের পাশ দিয়ে মাঠের বাইরে সংগত কারণে গোল কিক বল বসিয়েছেন আয়সা গোল কিক করার জন্য জার্সি নাম্বার এক নীল রঙের জার্সি নীল রঙের প্যান্ট নীল রঙের শক্স পরিত অবস্থায় মাথায় ব্যান্ড রয়েছে ডান পায়ে উঁচু করে ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য সতীর্থ খেলোয়াড় কিন্তু রাখতে পারেননি করা মার্কিংয়ে রেখেছিলেন বাংলাদেশের রক্ষণবাগের লেফটিং ব্যাক নসরিন জার্সি নাম্বার তিন তিনি বল স্লাইড করে ওখানে থইনের বিনিময়ে বল পাঠিয়ে দেন মাঠের বাইরে থইন সেখান থেকে বল পেয়েছেন ওখানে হাইপোবা লালে কিন্তু রাখতে পারলেন না বল চলে যায় পাঁচশো রেখার বাইরে জার্সি নাম্বার এগারো বাবা ইয়েভরা ঝামিলিয়ার পায়ে লেগে সংগত থইন বাংলাদেশের ডুকুলে সেখান থেকে শায়দ আক্তার রিপার উদ্দেশ্যে কিন্তু না রিপা নয় প্রতিপক্ষ দলের মারিয়া আবারও থইনের বিনিময়ে বল পাঠিয়ে দেন পাঁচশো রেখার বাইরে সংগত কাউরে থইন বাংলাদেশের ডুকুলে একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন বাংলাদেশ দলের জার্সি নাম্বার তিন নসিন মাঠের বাইরে চলে যাবেন এবং জার্সি নাম্বার এগারো এই দুজন মাঠের বাইরে চলে যাবেন জার্সি নাম্বার তিন জার্সি নাম্বার আঠারো মাঠে প্রবেশ করলেন দর্শক উন্নতি খাতুন এবং আকলিমাকে এই মুহূর্তে অবশ্য পরিবর্তন করবেন জার্সি নাম্বার এগারো সেখানে জার্সি নাম্বার পনেরো তিনি মাঠে প্রবেশ করবেন অন্নিকা তঞ্জুম অন্নিকা তঞ্জুম দুজন খেলোয়াড় একসাথে কোচ গোলাম রাব্বানি ছোটন পরিবর্তন করলেন ফ্রেশ লেগের খেলোয়াড় পাঠিয়েছেন একজন হল নসরিন তিনি মাঠ থেকে উড্র হলেন ভালো খেলছেন নিঃসন্দেহে সেখানে উন্নতি খাতুনকে পাঠিয়েছেন এবং এখানে কিক হলো কিন্তু রক্ষণ ভাগ থেকে হেড হলো এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আঠাশি মিনিটের খেলা চলমান বাংলাদেশ চার শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বল পেয়েছেন স্বপ্না রানি খেলোয়াড়কে এবং কেউ হবে না ওখানে পেনাল্টি হবে না সুযোগ ছিল দূর থেকে লক্ষ্যবর্ষ আফিদা খন্দকার জার্সি নাম্বার পাঁচ সেন্ট্রাল ডিফেন্স দীর্ঘকায় খেলোয়াড় একেবারে মিডিল থার্ড অ্যাটাকিং থার্ডের বর্ডার এরিয়া থেকে ডান পায়ে অন ইয়ারে হাফ বলি করেছিলেন কিন্তু নিয়ার পোস্টের ক্রাস পিচ ওখানে সাইড পোলের বাইরে দিয়ে বল চলে যায় দুর্বল শটটি মাঠের বাইরে গোল কিক এই মুহূর্তে অবশ্য গোল এরিয়া টপ অ্যাক্সেস লাইনের ডান প্রান্তে বল বসিয়েছেন গোলরক্ষক আয়সা বল পেয়েছেন ওখানে এই মুহূর্তে সোহাগে কিস্কু সেখান থেকে বদলি খেলোয়াড় সে মাঠে প্রবেশ করছে অন্নিকা গোলের শূন্য সুবর্ণ সুযোগ বাঁ প্রান্ত থেকে বাঁ পায়ে দুর্দান্ত কিক গোলরক্ষক ডান দিকে ঝাঁপিয়ে এই অবস্থা অবশ্য কোনো বিপদ হতে দেননি বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কাউরে গোল কিক প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানের উরুকুলে তুর্কমেনিস্তান শূন্য লাল সবুজের বাংলাদেশ চার আপনারা দেখছেন পিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে বল রক্ষণ ভাগের অতন্দ্র প্রহরী এই মুহূর্তে বল পেয়েছেন লাইলি লেলি রাখতে পারেননি বাংলাদেশের সোহাগে কিস্কু ক্রস বা দিক থেকে ডান পায় পেনাল্টি বক্সে গোলের সম্পূর্ণ সুযোগ কিন্তু এখনও আবারও সুযোগ রয়েছে কিন্তু সত্যি তো কোনো খেলোয়াড় নেই শেষ পর্যন্ত বল গড়িয়ে গড়িয়ে গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কাউরে গোল কিক তুর্কি মিনিস্তারের রুকুলে হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন এইটটি নাইন মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ ফুর তুর্কি মিনিস্তান নীল আয়সা গোলরক্ষক নিজে বসিয়েছেন গোল এরিয়ার বাঁ দিকে টপ এক্সপ্রেস লাইনে নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য ডান পায় কিক বা প্রান্তে আবার ইন্টারসেপ্ট হলো কাউন্টার ব্যাটাক হলে ভালো হবে স্বপ্ন রানি তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন কি না দুটো গোল করতে পারবেন কি না তিন তৃতীয় গোল করলে হ্যাট্রিক পূর্ণ হবে আপনারা ইতিমধ্যে জানেন বলেছি সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দ সিঙ্গাপুর শূন্য এগারো গোলে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছে সে ম্যাচে হ্যাট্রিক হয়েছে ওখানে এন গচ মিন তিনি চারটি গোল করেছেন ভিয়েতনামের হয়ে প্রখ্যান্তরে চাইনিজ তাইপে চোদ্দো শূন্য গোলে তাজিকিস্তানকে পরাজিত করেছে সে ম্যাচে হে জিয়া সিওয়ান তিনি একাই দশটি গোল করেছেন ত্রিপল হ্যাট্রিক এক ম্যাচে করার অনন্য গৌরব অর্জন করেছেন এই চাইনিজ তাইপের খেলোয়াড় 
তারা চোদ্দ শূন্য গোলে তাজিকিস্তান কে পরাজিত করেছিল বাংলাদেশের বদলি খেলার উন্নতি খাতুন কন্ট্রোলে তার বল দেখছেন কাকে দেবেন তার পিছনে ছুটছেন বদলি খেলার বাবা ইয়ে বা বা প্রান্তে দিয়েছেন ওখানে বা প্রান্তে একজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে বল ঢোকার সায় ডাক্তার রিপা আক্রমণে বাংলাদেশ বা প্রান্ত থেকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত বল চলে যায় পার্শ্ব দিকে ওখানে গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে কর্নার বাংলাদেশের রুকুলে স্বপ্না রানী নিজে যাচ্ছেন ওখানে কর্নার কিক করার জন্য স্বপ্না রানী বাংলাদেশ দলের আক্রমণ ভাগের এক কুশলী শিল্পী তিনি দ্বিতীয় অর্ধে দু দুটো গোল করে দলের লিডকে দিয়ে গুণ করেছেন অ্যাড এ টাইম পাঁচ মিনিট নির্ধারিত নব্বই মিনিটের পর প্রথম অর্ধে তিন মিনিট অ্যাডের টাইম ছিল দ্বিতীয় অর্ধে পাঁচ মিনিট অ্যাডের টাইম ওখানে ঠিক বল কন্ট্রোলে ওখানে ওখানে কাউন্টার অ্যাটাক সানানোর প্রচেষ্টা সতীত্ব প্রতিপক্ষ তুর্কে মেনিস্তানের বদলি খেলোয়াড় হিসাবে সাগল ডিয়াব তিনি কন্ট্রোল করতে পারেনি আক্রমণে বাংলাদেশ সায় ডাক্তারি পা ওখানে ডান পায়ে বা প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে ক্রস বদলি খেলোয়াড় হালিমা আক্তার তার কন্ট্রোলে জার্সি নাম্বার চোদ্দ সেখান থেকে বাংলাদেশ দলের রক্ষণ ভাগে সুরমা জান্নাত ক্লি ওখানে ইতি খাতুন পেয়েছেন রাইটিং ব্যাগ ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কিন্তু তার আগে ম্যাচের রেফারি অবশ্য বাসি বাজিয়েছেন একজন খেলোয়াড় ইঞ্জুরি জনিত কারণে তুর্কি মেনিস্তানের তিনি কিন্তু মাঠে একটু ইজে গুয়ে জার্সি নাম্বার পাঁচ তিনি বসে রয়েছেন তার সেবা সুসজার জন্য ম্যাচ অফিসার আলিশার প্রদৌর সিরিয়ান রফরি এবং তারা কিন্তু খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন তাকে মাঠ ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করছেন ওখানে ড্রপ কিক দিয়ে শুরু করবেন এবং সেই ড্রপ কিকটা অবশ্য বাংলাদেশের অনুকূলে আসবে যখন যখন তিনি স্টপ করেছিলেন বলটি বাংলাদেশের কন্ট্রোলে ছিল নব্বই মিনিটের সাথে পাঁচ মিনিট অ্যাডের টাইম যোগ হয়েছে এবং সেই অ্যাডের টাইমের খেলা চলমান রয়েছে আপনারা দেখছেন বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে সুরমা জান্না উঁচু করে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে সতীত্ব কোনো খেলোয়াড় বাংলাদেশ দলের কন্ট্রোল করতে পারেনি হাই নোভা লালে তিনি ক্লিয়ার করলেন থ্রোইনের বিনিময় থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলে ডান প্রান্ত থেকে থ্রোইন ইতি খাতুন জার্সি নাম্বার চোদ্দ রাইটিং ব্যাগ সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য কিছুক্ষণ আগে ফ্রেশ লেগ নিয়ে অন্নিকা তানজুন অন্নিকা তানজুম জার্সি নাম্বার পনেরো প্রবেশ করেছেন তিনি কিছুক্ষণ আগে ফ্রেশ লেগ নিয়ে এই মুহূর্তে অবশ্যই রক্ষণ ভাগ থেকে ক্লিয়ার করলেন আফিদা খন্দকা সুইচ করলেন প্রা প্রান্তে উদ্দেশ্য সায়দ আক্তার রিপা জার্সি নাম্বার দশ খেলনো দশের ওই ম্যাচের মতোই খেলেন প্রা প্রান্ত থেকে একের পর এক এক খেলোয়াড়কে কাটিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে কখনো অ্যাসিস্ট করছেন কখনো চেষ্টা করছেন নিজেই প্রতিপক্ষের গোল পারকে উন্মুক্ত করে গোল করে দলের লিডকে এনে দেওয়ার জন্য বৃদ্ধি করার জন্য কখনো সেখান থেকে ডান পাশে ক্রস ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশ দলে আফিদা খন্দকার জার্সি নাম্বার পাঁচ সেন্টার ডিফেন্স রক্ষণ ভাগের এক অতন্দ্র প্রহরী কিক করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ডিফ্ল্যাগ ভুল বুঝাবুঝি কিছুটা ওন সাইড গোল বা আত্মঘাতী গোল হওয়ার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তবে গোলরক্ষক আয়সা সঠিক সময় তার জায়গাকে ডিসলোকেশন করে ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্নারে বিনিময় বল পাঠিয়ে দেন মাঠের বাইরে স্বপ্ন রানী স্বপ্ন পূরণের দ্বার প্রান্তে নির্ধারিত নব্বই মিনিটের খেলা শেষ অ্যাডের পাঁচ মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে কর্নার কিক বাংলাদেশের রুকুলে লিড অন্তত ছয় শূন্য হওয়া প্রয়োজন ছিল কেননা এ যদি সমান পয়েন্ট হয় ইরানের সাথে বাংলাদেশে তাহলে কিন্তু গোলটি মেনলি দেখা যাবে যে গোলে কে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ দলের আরও একজন পরিবর্তন হবে সায়দ আক্তার রিপাকে এই মুহূর্তে অবশ্য মাঠে নামানো হচ্ছে এবং বাংলাদেশ দলের জার্সি নাম্বার দশ সায়দ আক্তার রিপাকে মাঠ থেকে পরিবর্তন নামিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং জার্সি নাম্বার নয় তিনি মাঠে প্রবেশ করবেন এই মুহূর্তে অবশ্য নংশন জাহান নংশন জাহান নওশন জাহান তিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন জার্সি নাম্বার নয় বাংলাদেশ দলের বাংলাদেশ চার শূন্য গোলে এগিয়ে অসাধারণ খেলছিলেন আছে যদিও গোল পাননি নিঃসন্দেহে ম্যাচের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় সায়দ আক্তার রিপা জার্সি নাম্বার দশ কখনো ডান কখনো বা প্রান্ত থেকে প্রতিপক্ষের রক্ষণ দুর্গর যে কনসেনট্রেশন সেটিকে তিনি ভেদ করে ভেঙে চুরমার করে একের পর এক পরিকল্পিত আক্রমণ সানানোর জন্য যথেষ্ট ভূমিকা তিনি রেখেছেন আজকের ম্যাচে হেড হলো পেনাল্টি বক্সের ক্রস পিসে কিছুটা উপর দিয়ে বল চলে যায় অল্পের জন্য লক্ষ্যপ্রস্ট মাঠের বাইরে বাংলাদেশ চার তুর্কিমিনিস্তান শূন্য দেখছেন বাংলাদেশ টেলিভিশন পেটিভি ওয়ার্ল্ডে এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ইউটিউব চ্যানেলে হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ট সিফাই মেহমেদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে এফসি কোয়ালি আন্ডার টোয়েন্টি ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ালিফায়ার গ্রুপ এইচের খেলা চলমান রয়েছে বাংলাদেশে 
এবং বাকি গ্রুপগুলো বিভিন্ন গ্রুপ এইচ এর খেলা রয়েছে এই মুহূর্তে অবশ্য বাংলাদেশের আক্রমণ সোয়াগি কিস্কু স্কোয়ার করলেন প্রান্তে উন্নতি খাতুন জার্সি নাম্বার আট রেফিং ব্যাগ বা পায়ে ক্রস কিন্তু কোন সতীত্ব খেলোয়াড় নেই এক ড্রপ তারপর গোলরক্ষক আয়সা যথেষ্ট আরাম আয়সে বল গ্রিপ করে হাঁটছেন জানেন যে এখন আর সম্ভব নয় ম্যাচ জেতা বা একটি গোল করল ব্যবধান কমানো সম্ভব যেমনটি করেছিলেন কামিলা প্রতিপক্ষ ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের বিরুদ্ধে যখন এই কথা বলছি তখন লম্বা বাসি সেই সাথে সাথে ম্যাচের নব্বই মিনিটের খেলা শেষ বাংলাদেশ চার প্রতিপক্ষ তুর্কেমেনিস্তান শূন্য প্রথম অর্ধে আকলিমা খাতুনের সোনালী গোলে বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়েছিল দ্বিতীয় অর্ধে আকলিমা খাতুন গোল দ্বিগুণ করে এবং স্বপ্ন রানী স্বপ্না রানী স্বপ্ন পূরণের যে যে মাঠ সেখানে তিনি এগিয়ে যান দুটো গোল করে দলের লিডকে চার শূন্যতে পরিণত করেন এবং আজকের ম্যাচে বাংলাদেশ চার শূন্য গোলে তুর্কেমেনিস্তানকে পরাজিত করল আগামী বারো তারিখ বিকেল পাঁচটায় এই এইচ গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের সেই ম্যাচটিও বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং বাং বাংলাদেশ ফুটবল ফার্স ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে আপনারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন একটি সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মদন করছেন ম্যাচ শেষে স্পোর্টিং অ্যাটিটিউড বিহেভিয়ার যেটি রয়েছে উভয় দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ম্যাচ অফিসিয়ালদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার সারিবদ্ধভাবে মাঠ ত্যাগ করছে তুর্কেমেনিস্তান এবং বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা এবং নেক্সট ম্যাচে ডে বাই ডে ইম্প্রুভ করতে হবে আজকের ম্যাচে যেই ভুলগুলো করেছে সেই ভুল করা যাবে না প্রতিপক্ষ ইরান শক্তিশালী সেই ম্যাচে নিশ্চয়ই আজকে যদিও ইরান সাত এক গোলে পরাজিত করেছে তুর্কেমেনিস্তানকে তথাপি ইরানের সঙ্গে বাংলাদেশ একটা হাড্ডাডিক লড়াই হবে কাঠঠট কম্পিটিশন হবে সেই কাঠঠট কম্পিটিশনে লাল সবুজের বাংলাদেশ জয় দিয়ে অন্তত দ্বিতীয় রাউন্ডে পূর্ণ ছয় পয়েন্ট নিয়ে উঠবে সে প্রত্যাশা রেখে আগামী বারো তারিখ বিকেল পাঁচটায় বাংলাদেশ ভার্সেস ইরান এর মধ্যকার খেলার উপভোগ করার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদেরকে ফিরে নিয়ে যাচ্ছি স্টুডিওতে খোদা হাফেজ